Assalamualaikum everyone. Shabai ke shabai to jana chhim. Amader aaj ke target DMC 3.0 course er launching program er. Ebang amader ICU week er je routine publish shei program er. To tomade shathe amra aaj ke amader total teacher panel, amader shokol je exam panel shabai amader shathe aaj chhe. Ebang amader shathe camera pichhon aaj chhe. Aastaste tomar shabai ke dekte pabe. Papa to to ami ekhane aaj chhi. Tomade Ridaoy bhaya Dhaka Medical College er. আমার সাথে আছে এবং আমি আছি আবদুর রহিম ঢাকা মেডিকেল কলেজের সেম ইয়ার থেকে তো আজকে আমাদের এই কাঙ্ক্ষিত দিন যে আমরা প্রতি বছর যে দিনটার জন্য অপেক্ষা করি আমাদের ড্রিম প্রজেক্ট টার্গেট ডিএমসি 3.0 এবং তোমরা কিন্তু 23 ব্যাচের আজকে যে পরীক্ষাটা শেষ হলো এর মাধ্যমে কিন্তু তোমরা এডমিশনের জার্নিতে এন্ট্রি করলা আর সেই এডমিশনের জার্নি এন্ট্রিটা আজকে আমরা তোমাদেরকে শুরু করে দিচ্ছি ओके तो अमरा देखो तो हमारे एचएससी क्या मन होये थे ऑने के लिए ऑने जैक ऑने सब्जेक्ट एक टू भाई एक टू टू खराब होये थे कोनो सब्जेक्ट भाई आशन रूप होये ना यामा देर ये रुकूं कुछ कंप्लेन थक बे एचएससी तुम्ही शंपुनो भावे शॉप सब्जेक्ट तो हमारे एकदम टॉप नोच एग्जाम दिया � तो जेमोनी तो हमारे इच्छा सी होए था कुक तुम्ही जो दी ऐतुट कुछ शेयर करते पारो जब है आमी मेडिकल एग्जाम में बोझते पार बो आमर मेडिकल एग्जाम आमर मेडिकले पौरार इच्छा से एवं आमर मेडिकले जोन नो आमर ज्योति टुकु परिश्रम करता था आमी शेटु कु करते राजी ताहोले तुम्हार जोन नो मेडिकल एडमिशन प्रत्येक जैगे सिक्यू एम सिक्यू विभिन्न समय कि भाव तुम्हारे बेनिफिटेड हवा तुम्हारा हि तुम्हारे जिन पड़े जावा उचित तो तुम्हारा अनेक अनेक बोर्ड भाई अपन अनेकटाई लाभवान होने होता है अनेक कि कमन पड़े बाट अनेक बोर्ड आरोप एक कठिन प्रश्न पड़े तक तरह आशानुरूप है ना तो जेमन ही हक देखो एच एस सर प्रश्न पैटार्न एक एक बोर्डे एक एक रकम हम मेडिकल जैगे कैसे सबा सेम এই একটা জায়গায় যেখানে কিন্তু তুমি সিলেট বোর্ড বলো তুমি চিটাগং বোর্ড বলো ভাই আমি কুমিল্লা বোর্ড আমার হচ্ছে যে ময়মনসিংহ বোর্ড যার যেই বোর্ড হোক আমার বোর্ডে প্রশ্ন কঠিন হয় তাহলে কি ঢাকা বোর্ডের আমি যদি ঢাকা বোর্ডে থাকতাম তাহলে মনে হয় ভালো হইতো এরকম বোর্ড ডিসক্রিমিনেশনটা আর থাকবে না একটাই পরীক্ষা একটাই চান্স এবং একটাতেই তোমাকে যেতে হবে তো এই জায়গাটাই এই মেডিকেলের যাত্রা পথে তোমাদেরকে তোমাদের পথটা যেন মসৃণ হয় তোমরা যেন যত রকমের সমস্যার সম্মুখীন হবা সেগুলো যেন তোমাদের পাশে যেন আমরা থাকতে পারি সেজন্য আজকে আমাদের টার্গেট ডিএমসি 3.0 সো আমি অ্যাকচুয়ালি আমাদের আমি এতক্ষণ ধরে শেয়ার করলাম আমাদের যে যতগুলো গ্রুপ আছে স্পেশালি আমাদের টার্গেট ডিএমসি 3.0 তে প্রায় অলরেডি প্রায় 1700 থেকে 1800 স্টুডেন্টের কাছাকাছি যারা ইতোপূর্বে যুক্ত হয়েছে এই গ্রুপটাতে আমাদের পাওয়ার প্লে যে 1700 থেকে 1800 স্টুডেন্ট যারা আমাদের সাথে এই পুরো একাডেমিক জার্নিতে কাছে ছিল ওই গ্রুপে এবং আমাদের বন্ধু বন্ধুবর্গের মেইন গ্রুপে तुमरा अवश्य ही ज़्यादा लाइफ़ है आपसो अवश्य ही तुमरा लाइफ़ टके शेयर कर दी बे जेनो तुम्हारे साथ है जी फ्रेंड रहा से शोभाई जो नाच के लिए लाइफ़ है उपस्थित थे के मेडिकल जात्रा है किसी परामर्श नहीं जाते पड़े एवं सब चीज़ मज़ा विषय होते हैं देखो तुम्ही एक उन शारजी बोन तो धापे धापे ऐसे लामदे लाइफ़ के गोल पालता है ना खून ये शोभारी मोटा मोटी मेन टारगेट थाई बे एडमिशन दे भाला करा तो मैक्सिमम मेरे किन्तु तुम्हारे टारगेट था के जब हमें मेडिकल टारगेट थोड़ा कब तो आम्रा ऐरा के वो बोले थे तुम्हारे के जी कौनो ही दूरी नो का ही पादे आ जाए ना जे कौनो भाई आम्रा फिजिक्स कैमिस्ट्री बायोलॉजी जीके इंग्लिश पाशा पाशी प्रत्येक टे एग्जाम प्लस शॉप किचु तो हमरा एक कोर्सर मध्य ही पावा एवं एर मध्यो में किंतु तुम्हारे के आमने रेडी कर बो एक तीन मास समय हाथे रखे सो ज़्यादा तीन तक उठते सो जब है आमला की डिसीजन निबो की निबो ना तारा आमदे क्लास तो तुमरा तुम्हादर मध्य होने के लिए एक टा होने के प्रश्नों कोरता ग्रुप पे आमदर का चीज़ जिज्ञासा कोरता हैं ओके तो तुम्हादर होने के लिए एक टा प्रॉब्लम चिलो जब भैया 
আপনাদের টার্গেট ডিএমসি যে কিছু ক্লাস আমাদের হয়েছে তা আমরা এখন কি যুক্ত হব কিনা এটা অনেকেরই একটা কমন যে ভাই আগে তো কিছু ক্লাস হয়েছে তা আমরা এখন যুক্ত হলে আমরা কিভাবে এটা মানায় নিব বা আমরা তো ওই জায়গাটা থেকে আমরা নতুন ভাবে যুক্ত হলে পিছিয়ে পড়ব কিনা এরকম কিছুই না তোমরা আমাদের আজকে রুটিন দেখলে বুঝবা আমাদের আগের ক্লাসগুলো আমাদের রিভিশন হিসেবে সব থাকবে খুবই অল্প জিনিস কারণ এই অল্প জিনিসগুলোই আবার তোমরা এখানে আমাদের রুটিন এর মধ্যে পেয়ে যাবা তো এখানে এটা নিয়ে কোনো প্যারা নেওয়ার কিছু নাই যেটা অনেকে হয়তো বা করে না করে সেটা আমাদের দেখার বিষয় না বাট আমরা এনশিওর করবো যেন একবার এ টু জেড আমরা এখন থেকে হিসেব করে শেষ করতে পারি আচ্ছা তো তোমাদের সাথে তোমরা অনেকেই আমাদের সাথে অলরেডি যুক্ত হয়ে গিয়েছ তা আমরা আস্তে আস্তে আমাদের কোর্সের কি আছে বা আমরা কিভাবে তোমাদের জন্য রেডি করছি আমরা সেগুলোতে যাব এবং এর মাঝেই আমরা তোমাদের কারা মেডিকেলের জন্য ক্রাইটেরিয়াগুলো ফিল আপ করতে পারবা ঠিক আছে একটা কথা বলে অনেকেরই প্রশ্ন ছিল যে ভাই জিপিএ কত লাগবে জিপিএ দুইটা মিলে তোমার নাইন থাকলে হবে এসএসসি এইচএসসি মিলে জিপিএ নাইন অর্থাৎ তুমি যদি এসএসসিতে ধরো তুমি জিপিএ ফাইভ পাইছো এইচএসসিতে তুমি যদি জিপি অনেক খারাপ করলা জিপিএ ফোর তবুও তুমি মেডিকেলে বসতে পারবা মানে বস বসার জন্য উপযোগী ঠিক আছে বাট মেডিকেলের যে দুইশো মার্ক থাকে মানে জিপিএর জন্য সেখানে হয়তো তুমি যদি জিপিএ ফাইভ একটু কম জিপিএ ফাইভ থেকে একটু ছুটে যায় সেক্ষেত্রে হয়তো তোমার কিছু মার্ক কাটা যাবে বাট তুমি বসতে পারবা ওকে তো জিপিএর ব্যাপারটা আশা করি তোমাদের আর প্রশ্ন আসছে যে একটা হচ্ছে ক্লাস টাইম কতক্ষণ হবে এবং আমরা এগুলো বলবো সবগুলোই আরেকটা হচ্ছে মেডিকেলের আগে কয় মাস সময় পাওয়া যেতে পারে তো এমন একটা ছোট ধারণা দিয়ে দিই যে গত দুই বছরের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এভারেজ তিন মাস তিন মাস পরেই মোটামুটি মেডিকেল ভর্তি ইভেন গত বছর এই বছরে কিন্তু বাইশ ব্যাচের ক্ষেত্রে কিন্তু আড়াই মাসের মতো ছিল প্রায় আড়াই মাস কারণ মেডিকেল যে সময়টা ওটা বোর্ড কেন যেন কাউন্ট ঠিক মতো করে না তো ওই হিসেবে আড়াই মাস পর্যন্ত এবং খুবই টাফ কন্ডিশন বলা যেতে পারে যারা হচ্ছে আসলে এই একেবারে এই সময় থেকে না পড়ে তো আমরা আসলে এখন থেকে কেন পড়বো এটা কারণ হচ্ছে এই যে প্র্যাকটিক্যালের সময় যে দশ দিন বা বারো দিন যাচ্ছে তোমার এটা কিন্তু তোমার এডমিশন পিরিয়ডের মধ্যে কাউন্ট হবে তুমি প্র্যাকটিক্যাল মনে করো অনেক সুন্দর করে তুমি লিখতেছ পঁচিশে তুমি কখনোই ছাব্বিশ পাবা না বা ওখানে এক দুই নাম্বার এসে তোমার মেডিকেলে যুক্ত হবে না মেডিকেলের সেক্টরটা কিন্তু পুরোটাই আলাদা এবং সেটা তোমার আজকে রাত থেকেই হিসেবে কাউন্ট করা শুরু এক্সাক্টলি এখন থেকে তোমাদেরকে পড়াশোনা শুরু করে দিতে হবে এবং তোমাদের প্ল্যানটা কি হবে আমরা তোমাদের জন্য কি প্ল্যান রাখছি সেটা নিয়ে আমাদের সামনে ওকে তো আমাদের দেখো আমাদের টিচার প্যানেলের মধ্যে বায়োলজি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ইংলিশ এই দুইটা মানে এই চারটা সাবজেক্টে আমি এবং তোমাদের হামিম ভাই আমরা দুজন তোমাদেরকে বায়োলজি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ইংলিশ আমরা মানে ধরো তোমার হামিম ভাইয়ের সপ্তাহে তিনটা ক্লাস পাবা রিজার্ভ ভাইয়ের তিনটা ক্লাস পাবা তো আমরা ইকুয়ালি তোমাদেরকে ক্লাসগুলো নেব তো আমরা যদি বলি যে তোমরা জানো আমাদের নতুন করে আর পরিচয় আমরা ওইভাবে দিচ্ছি না তবু অনেকে নতুন ভাবে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারো তো আমরা আমি ফাইনাল ইয়ার আমরা ফাইনাল এক্সাম দিয়েছি ঢাকা মেডিকেল আর আমরা দুজনেই আমাদের তোমাদের এই টার্গেট ডিএমসি কোর্সের আমরা ডিরেক্টর আমরা ছয় বছর ধরে স্টুডেন্টদেরকে পড়াচ্ছি এই ফার্স্ট ইয়ার থেকে এবং অনেক অনেক স্টুডেন্ট অনলাইন বলো অফলাইন বলো আমাদের হাত ঠিক দিয়েই গিয়েছে তো এগুলো নিয়ে আমরা বলবো না তোমরা কমবে সবাই আমাদেরকে চিনো এবং আমাদের যে জি কে মাস্টার আসছে আপু আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে আপুকে ডাকবো তোমরা দেখতে পারবা গতবার আমাদের বাইশ ব্যাচের যে মেডিকেল প্রোগ্রাম ছিল তখন স্টুডেন্টরা যখন পরীক্ষা দিয়ে আসছে সাধারণ জ্ঞানটা একটু ডিফিকাল্ট ছিল গত বছর মানে নর্মাল থেকে একটু অন্যরকম প্রশ্নগুলো দিয়েছিল কিন্তু স্টুডেন্টরা বের হয়ে বলছে যা ভাইয়া আমাদের যে সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নগুলো ছিল আপু আমাদেরকে ক্লাসে যেগুলো পড়িয়েছে ওই স্লাইড থেকে আমরা কমন পেয়েছি সো আপু কিন্তু তোমরা দেখো আপু বুয়েট থেকে পড়েছেন এবং আপু আমাদের জিকের সিনিয়র ফ্যাকাল্টি এবং হচ্ছে কি আপু অনেক বছর ধরে পড়াচ্ছে এবং আর একটা কথা বলে রাখি আপু কিন্তু আমাদেরও টিচার টিচার এক্সাক্টলি আমরা যখন এডমিশনের সময় পড়তাম সেই ছয় বছর বা সাত বছর আগে ছয় বছর আগে সতেরো সালের দিকে তখন কিন্তু আমরা আপুর ক্লাস করছি তো তোমাদের একটা বড় সুযোগ যে আপু তোমাদের সাথে আবার আসছে অ্যান্ড আপু কিন্তু তোমরা আমি নাম বলবো না বাংলাদেশে একটা বড় একটা কোচিং এর বিশাল সময় কিন্তু আপু আমাদের জিকে হেড হিসেবে ছিলেন এবং সেই কোচিং পুরো বাংলাদেশে নাম করা আমি এই যেহেতু আমরা আমরা নাম জানতে যাচ্ছি না বাট পুরো ওই যে ওই ওই যে কোচিংয়ের জিকে বই যেটা ওটাও আপুর নিজের লেখা এবং ওই পুরো ডিপার্টমেন্টটাই আপুই কন্ট্রোল করতেন 
তো আপু এখন কিন্তু তোমাদের সাথে এই টার্গেট ডিএমসি 3.0 করছে এবং আপুর কিন্তু তোমাদের মেডিকেলের জন্য কিন্তু আপুর একটা নিজস্ব জিকে বইও আছে তোমরা পর আস্তে আস্তে জানতে পারবে আপুর নিজস্ব জিকে বই আছে তো ওই জিকে বই পড়লে আমার মনে হয় না যে তোমরা অনেক সময় বলো ভাই কোন জিকে বই পড়ব কোনটা পড়ব আপুর যদি জিকে বই পড়া হয় তোমার আর কিছু লাগবে না এটা আমাদের কথা না আমরা বলতেছি এরকম না গত ব্যাচের স্টুডেন্টদের কথা ছিল এটা তো আমরা দেরি করব না আপু ফারি আপু আমাদের মধ্যে আপু একটু ওদের জন্য কিছু বল বলেন ওদেরকে কিভাবে আপনি পড়াবেন মাথা রাখতে হবে प्रथम তো ইনশাআল্লাহ আমরা যেভাবে আমরা সার্ভিস দিয়ে আসছি 1.0 2.0 হ্যাঁ তো ইনশাআল্লাহ এবারে আমরা সেরকম আরো ভালো সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করব তো হচ্ছে কি আমরা সাধারণ জ্ঞানটা সেটা সবার জন্য ভয় আর কি যে কিভাবে আমরা পড়ব তো আমরা আস্তে আস্তে সেটা বলবো যে আজকে আমরা দেখাই দেব যে আমাদের কি টপিকগুলো মানে পড়ানো হবে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কি যে আমরা যতটুকু পড়াই বা আমি যতটুকু পড়াই ক্লাসের মধ্যে এমন হইছে যে যারা গত বছর মানে 2.0 তে যারা ক্লাস মানে পাইছে তাদেরকে আমি এরকম লাল কালার করে দিছিলাম যে আমি বলছিলাম যে লাস্ট মুহূর্তে হইলো বা ইম্পর্টেন্ট গুলো আমি লাল কালার করে দেই যাতে তুমি পরীক্ষার হলে যাওয়ার আগে যেন দেখে যাও এবং দেখা গেছে যে আমি যেভাবে ক্লাসে পড়াই দিছিলাম কত যদি বলি 22 প্যাচে যে 10টা প্রশ্ন আসে আমি যখন প্রশ্নগুলো দেখছি তখন আমি মানে যখনই প্রশ্নটা দেখতেছিলাম আমি হাসতেছিলাম যে প্রশ্নটা দেখে যে মানে আমি প্রত্যেকটা ক্লাস প্রত্যেকটা মানে প্রশ্নই আমার ক্লাসে লাল কালার তো করা ছিল প্লাস পড়াই দেওয়া ছিল এমন না যে আমি এগুলো পড়াই নাই তা না এবং প্রত্যেকটা জিনিসই আমার ধরে ধরে পড়ানো ছিল তো এমন ভাবে আমরা পড়াই দিব যদি কারো যদি ভয় লাগে স্বাভাবিক সায়েন্স স্টুডেন্ট আমরা সাধারণ জ্ঞান কখনো পড়ি না ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি ইংলিশে পড়ে আসি আমরা এইচএসসিতে কিন্তু সাধারণ জ্ঞান পাঠটা আমাদের পড়া হয় না তো এইটাই আমাদের ভয় লাগে যে দশ নম্বর আমাদের সাধারণ জ্ঞান আমরা কিভাবে পড়বো হ্যাঁ কারণ একটা আমরা জানি যে মেডিকেলে পয়েন্ট টু ফাইভের জন্য চান্স এদিক ওদিক হয়ে যায় সো আমরা যদি সাধারণ জ্ঞান যদি আমি সবসময় বলি যে এমনিতে পাঁচের উপর যে তুলতে পারে এটা অনেক যথেষ্ট কিন্তু দশে কষ্ট হলে তো আরও বেশি ভালো এই জন্য মনে রাখবা যে সাধারণ জ্ঞান দশ আর ইংরেজি পনেরো তা কত হয় তাহলে পঁচিশ দেখো আমাদের সেভেন্টি ফাইভে কিন্তু সবারই কম বেশি প্রিপারেশন থাকে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি সবাই কম বেশি পারে তার মানে তোমাকে পার্থক্য করে দিবে ওই পঁচিশ নম্বরে যে এই পঁচিশ নম্বরে ভালো করবে দেখবা সেই কিন্তু আগা যাবে সো যারা আমাদের সাথে অলরেডি আমরা একটা ক্লাস নিছিলাম এক নম্বর একটা ক্লাস নিছিলাম টার্গেট ডিএমসি থ্রি পয়েন্ট ওতে এবং যারা ছিল তারা মানে ক্লাস যখন কোর্স তারা বুঝতে পারছে একটা আইডিয়া হয়েছে যে কি টাইপ হইতে পারে যেমন ইনশাল্লাহ আমরা যখন আইসি উইকে যখন আমরা ক্লাস নেব আমি তোমাদেরকে হচ্ছে গিয়ে প্রিভিয়াস এর প্রশ্ন নিয়ে আমরা ক্লাসটা সাজাবো তোমাদের দেখাবো যে কি টাইপ প্রশ্নগুলো হয় মেডিকেলে আমি যদি মানে স্পেসিফিক করে দিই যে মুক্তিযুদ্ধ তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ কি টাইপ প্রশ্নগুলো হয় তখন দেখা যাবে যে একটা টপিক পড়ানোর সময় দেখবো যে আরেকটা টপিক এমনিই চলে আসে তখন তুমি বুঝতে পারবা যে লিঙ্ক আপ করে পড়লে আসলে কিন্তু জিনিসটা ইজি হয় আর কি তো আপু আসলে আমাদের সাথে ইয়েতে আমাদের টার্গেট ডিএমসি একদম শুরু থেকে আপু আমাদের সাথে ছিল এখনো আছে এবং আপুর এক্সপেরিয়েন্স তো তোমাদের বললাম আমাদেরই টিচার ছিল তাপু খুব সুন্দরভাবে পুরো জিকে যে একটা লোড তোমরা সায়েন্সের স্টুডেন্ট আমাদের ভাইয়া জিকে আমাদের অনেক প্যারা লাগে সো এই প্যারাটাকে পুরো প্যারা মুক্ত করার জন্য আপু সব রেডি মানে আপুর অলরেডি কন্টেন্ট ক্লাস আপু আমাদেরকে বলছিল যে আমার তো সব রেডি হৃদয় কবে কবে কি ক্লাস আমাকে জানায় দিও মানে আপু সব রেডি মানে তোমাদের একদম লাস্ট আমাকে গতকালকে আপু আমাকে একেবারে সব রুটিন করে পাঠিয়ে দিছে হ্যাঁ যে হচ্ছে আপনি কি নেবে কি কি টপিক থাকবে পরীক্ষা কি রাখবো সব পাঠিয়ে দিছে তো এটাই থ্যাংক ইউ আপু আমরা তাহলে আস্তে আস্তে আর একটু সামনে যাচ্ছি ওকে তো এরপরে দেখো তা আমাদের এবার একটা স্পেশাল তোমরা অনেকে অনেকে এখানে আছো আমরা একটু আগে বলে রাখি এবার আমাদের রুটিনে কিন্তু একটা স্পেশাল জিনিস আছে যেটা আমাদের আগের ব্যাচগুলোতে আমরা এটা করি নাই তোমাদের জন্য এটা আমাদের মনে হয়েছে অনলাইনে খুবই কার্যকরী হবে সেটা হচ্ছে প্রতিদিন মানে আমাদের যে একটা লেকচার হবে বা তোমাদের যে ডেইলি এক্সামটা হবে এই ডেইলি এক্সামে কিন্তু তোমরা ধরো একটা সায়েন্সের সাবজেক্ট পাত মানে একটা সায়েন্সের চ্যাপ্টার পড়বা সাথে ইংলিশের টপিক পরের দিন একটা সায়েন্সের চ্যাপ্টার পড়বা একটা জিকের টপিক তার মানে তোমার প্রতিদিন 
তুমি না চাইলেও তোমাকে ইংলিশ অথবা জিকে তোমাকে পড়তে হবে এই জিনিসটা যেটা অফলাইনে অনেক সময় অনেক জায়গায় করানো হয় কিন্তু অনলাইনে এটা অনেক জায়গায় প্র্যাকটিস হয় না সো অনেক সময় দেখা যায় স্টুডেন্টরা জিকে ইংলিশ পড়েই না ওই লাস্টে এসে পড়ে বা সপ্তাহে একদিন একটু পরে কোনো রকম যার কারণে পরবর্তীতে তাদের তাদের খারাপ হয় তোমাদের একটা জিনিস বলে রাখি মনে রাখবা সায়েন্সের যে পঁচাত্তর মার্ক এই পঁচাত্তর মার্ক দিয়ে তুমি হয়তো আমি বলবো দুই তিন হাজারের মধ্যে অনেকেই আসতে পারবে দুই তিন হাজারে পঁচাত্তর মার্ক দিয়ে এখানের অনেকেই থাকবে মানে পুরো বাংলাদেশ থেকে দুই তিন হাজারে ঢুকতে পারবে অনেকের প্রিপারেশন বায়োলজি কেমিস্ট্রিতে ভালো আছে বাট তোমার যদি ঢাকা মেডিকেল কলেজে আসতে হয় তোমাকে জিকে এবং ইংলিশে ভালো করতে হবে মানে এখানে এমন না ভাইয়া জিকের পঁচিশে আমি কোনো রকম দশ পাইলে কি হবে তোমাকে যদি ঢাকা মেডিকেলের মতো জায়গায় আসতে হয় সেখানে কিন্তু তোমার এই জায়গাগুলো তোমার ট্রাম্প কার্ড হিসেবে কাজ করবে তোমাকে ভালো করতে হবে তুমি জিকেতে ধরো তুমি দশে ছয় সাত পেয়ে গেলা আপু বলছিল যে পাঁচের উপরে পেলেই ভালো এক্স্যাক্টলি এরকমই টার্গেট থাকে তো তুমি ধরো সাত পেয়ে গেলা হ্যাঁ দশে দশ অনেক সময় টাফ হয় তো দশে সাত পাচ্ছ তুমি ইংলিশে পনেরোতে বারো মার্ক তুললা তো দেখো বারো আর সাত তুমি যদি পঁচিশে আঠারো উনিশ তুলতে পারো আর সায়েন্সে তো তুমি ভালো করবা যদি তুমি ভালো প্রিপারেশন থাকে তাহলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ তোমার জন্য একদম মানে ইজি হবে ওকে তো এই জিনিসটাই আমরা তোমাদের জন্য রাখছি এই জিনিসটা তোমাদেরকে আগে একটু বলে রাখি করেছি আবার একটু বলে নিই দেখো আমরা নাম্বার ওয়ান আমাদের এবারে একটা স্পেশাল ফিচার হচ্ছে আমরা তোমাদেরকে অফলাইনে তোমরা যখন পরীক্ষা দাও বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে বা দৌড়াদৌড়ি করা লাগে যেন তোমাদেরকে আর অফলাইনেও কোথাও না যাওয়া লাগে সেজন্য আমরা তোমাদের জন্য আমাদের প্র্যাকটিস বুকের পাশাপাশি আমরা প্রায় পনেরো সেট মানে প্রায় পনেরোশো প্রশ্নের অফলাইন প্রশ্নপত্র তোমার বাসায় পৌঁছে দিব যখন আমরা বলবো তোমরা সেই অফলাইনে পরীক্ষা দেওয়ার প্র্যাকটিসটা করে ফেলতে পারবা এছাড়া তোমরা পাচ্ছ এই কোর্সের মধ্যে আমাদের স্পেশাল এবার স্পেশাল রেপিড ফায়ার সেশন এটা আসলে কেমন হবে ধরো তোমাদেরকে আমরা বা আমি হৃদয় আমরা আজকে তিনটা একটা অধ্যায় পড়ালাম কালকে আরেকটা অধ্যায় হলো দুই তিনটা ক্লাস শেষে আমরা একটা রেপিড ফায়ার করব তুমি তোমার পড়াগুলোকে গুছিয়ে রেখে তুমি আমাদের সামনে বসবা আমরা তোমাকে প্রশ্ন করব মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো যেগুলো আমরা আসলে লাস্টে দিয়ে করি এগুলো আমরা শুরু থেকেই করব মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো আমরা প্রশ্ন করব এবং তোমার সেখানে উত্তর করবা এতে করে কি হবে তুমি একবার বইটা তো নিজে পড়বা ভাষায় এরপর তুমি যখন আবার রেপিড ফায়ার সেশনের জন্য একবার রিভাইস করবা আবার প্রশ্নগুলো শুনবা দেখবা পড়াটা অনেক গুণ বেশি তোমার ইফেক্টিভ হবে এবং তুমি এইটাকে দেখবা তোমার ওই পরীক্ষার খাতায় এমসিকিউ মনে রাখার জন্য অনেক সময় যেটা হয় পড়ি কিন্তু উত্তর মনে থাকে না ওই সমস্যাটা এবার ইনশাল্লাহ আর হবে না তো এই সব ফিচার নিয়ে আমাদের এই এবারে টার্গেট ডিএমসি থ্রি পয়েন্টও এবং আমরা বিশ্বাস করি আমাদের আমাদের ডেডিকেশন এবার প্রতি বছরই থাকে এবার সেই তুলনায় ইনশাল্লাহ আরো অনেক গুণ বেশি থাকবে কারণ আমরা বলেছি যে টার্গেট ডিএমসি থ্রি পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের একটা ড্রিম প্রজেক্ট আমরা চাই যে আমরা যেহেতু মেডিকেলে আছি ঢাকা মেডিকেলে আছি ইনশাল্লাহ আমাদের ছোট ভাই বোন যারা আছে ওরাও বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজগুলোতে সিট পূর্ণ করুক ওরাই ঢাকা মেডিকেল কলেজে চান্স পাক তো আমাদের ডেডিকেশনের জন্য অনেক অনেক বেশি এরপরে আচ্ছা তো এবার দেখো তোমাদের সবচেয়ে মেডিকেলের জন্য আমাদের যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানে পড়া তো লাগবেই পড়ার পাশাপাশি এক্সাম দিতে হয় আমাদের এক্সাম ছাড়া কিন্তু তুমি মেডিকেলে নিজেকে যাচাই করতে পারবো না তুমি যদি ভাবো খালি আমি বই পড়ে গেলাম আর নিজের মতো পড়ে গেলাম পড়ে গেলাম তাহলে হবে না তোমার এক্সাম দিতে হবে রেগুলার সবাই এই ভুলটা করে সবাই ভাবে পড়া হয় না এক্সাম দিব না এই ভুলটা যদি তুমি করো তাহলে তুমি মেডিকেল এক্সামের জন্য মানে এক্সাম টাইমে তুমি একটা মানে তোমার খারাপ হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকবে ঠিক আছে তো আমার কথা হচ্ছে যে এক্সামটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ মেডিকেলের জন্য কেন দিব আসলে দেখো ধরো তুমি আমি হৃদয় আমি ওকে পড়াইলাম ও অনেক ভালো করে পড়লো কিন্তু এখন পরীক্ষা পরীক্ষা হলে নিশ্চয়ই আমি অপশনগুলো একবার এমন দিব না যে বাংলাদেশের রাজধানী কোথায় একটা ঢাকা একটা দেবো কোয়ালালামপুর আর একটা নিউ ইয়র্ক এমন হবে না নিশ্চয়ই ঢাকার আশেপাশেই হবে তার মানে অপশনগুলো দেখে তোমাকে কিন্তু জাজমেন্ট করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমি অপশন চারটা দেখলাম এই চারটার মধ্যে কোনটা কারেক্ট যখন আমার অপশনগুলো কাছাকাছি চলে আসে তখনই কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যাটা হয় এই জন্য তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা দিতে হবে তুমি যত বেশি পরীক্ষা দিবা প্র্যাকটিস করবা অবশ্যই পড়ে পড়তে হবে পড়ে পরীক্ষা দিতে হবে এখন তুমি মনে করো সারাদিন পড়ো না সব জায়গায় খালি পরীক্ষা দিয়ে বেড়াও তাহলে তো লাভ নাই তাহলে তুমি কি অ্যাপ্লাই করবা তোমার তো মেইন জায়গাতেই জিনিসপত্র নাই তো ওই মেইন জায়গায় জিনিসপত্র রেখে এরপর হচ্ছে পরীক্ষা দিতে হবে ওকে সো আমাদের এই এক্সাম
তো এইটা অবশ্যই এই ব্যাপারটায় কারা অভিজ্ঞ থাক অভিজ্ঞ হবে যারা ওই পর্যায়ে পৌঁছাইছে যারা এই রকম কনফিউজিং প্রশ্ন উত্তর করে মেডিকেলের মতো কম্পিটিটিভ একটা এক্সামে উত্তর করে তারা ঢাকা মেডিকেল কলেজে আসে তো সেজন্য আমাদের সাথে আমাদেরই ঢাকা মেডিকেল কলেজের দুইটা দুজন জুনিয়র আছে এবং যে আমরা কিন্তু আসলে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার সবাই আসলে পারবে ঠিক আছে মানে আমরা চিন্তা করছি যে না আমাদের এক্সপেরিয়েন্স আমরা এক্সপেরিয়েন্স পারসন আসুক যারা আসলে গত কয়েক বছর ধরে প্রশ্নপত্র নিয়ে কাজ করবে করছে প্লাস যারা আসলে আরো বেশি বেশি পরিমাণ স্টুডেন্টদেরকে পড়াইছে এবং ওরা আসলে খুব বেশি বুঝতে পারবে তাই না খুবই নর্মাল যে আমি যদি ধরো ছয় বছর ধরে পড়াচ্ছি তাহলে নিশ্চয়ই আমার ফার্স্ট ইয়ারে পড়ানোর ক্ষমতা ছয় বছর ছয় নম্বর বছরে এক হবে না আমি এখন বলতে পারবো আমরা দুজনে বলতে পারবো না এই টপিক থেকে এই জায়গা থেকে প্রশ্ন আসে তো এখন এই জন্যই আমরা এক্সাম প্যানেলে আমরা সিনিয়রদেরকে রেখেছি এবং তারা দুজনই কিন্তু ঢাকা মেডিকেল কলেজের ফোর্থ ইয়ারে পড়ে তো আমাদের এটা একটা পুরোটাই ডিএমসি প্যানেল এটা পুরোটাই ডিএমসি প্যানেল আমরা এখানে ডিএমসির বাইরে আসলে এখানে রাখি নাই এটা মানে এই না যে ডিএমসির বাইরে তারা কোয়ালিফাইড না বা আমরা আসলে আমাদের মন মতো এই কোর্সটা সাজিয়েছি যেন স্টুডেন্টদের জন্য বেস্ট সার্ভিস আমরা দিতে পারি তো যদি আমরা ডেকে নেই ওকে তো আমাদের এক্সাম প্যানেলের একজন আছে আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি তোমরা ভালো আছো তো ভাইরা অলরেডি তোমাদেরকে বলেছেন যে তোমাদের ডেইলি যে পড়াগুলো করতে হবে সেই পড়াগুলো করার পর কিন্তু তোমাদের একটা এক্সাম ডেইলি এক্সাম দেওয়া কিন্তু দরকার ঠিক আছে তো এই ডেইলি এক্সাম দেওয়ার জন্য আমি আসলে মানে একদম নতুন এখানে তবে এর আগে আমি হচ্ছে বিভিন্ন কোচিংয়ে তোমার হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালস যেগুলো বলি মানে কোয়েশ্চেন করা ডেইলি এক্সাম নেওয়া এগুলো নিয়ে আমি কাজ করেছি তো আমার কিন্তু জানা আছে মোটামুটি অনেক ভালো অভিজ্ঞতা আছে যে তোমার হচ্ছে মেডিকেলের কোয়েশ্চেনগুলো তোমার কোন প্যাটার্নে হয় এবং কোন কোয়েশ্চেনগুলো দিলে তোমাদের জন্য মানে ডেইলি এক্সাম তোমরা যখন দিবা যাতে করে তোমাদের সবচেয়ে ভালো প্রস্তুতিতে তুমি পেয়ে থাকো ঠিক আছে তো এই এক্সাম প্যানেলে আমরা যারা যারা আছি আমি আছি তৌসিফ ইকবাল আমি ফোর্থ ইয়ারে আর আমার এক ফ্রেন্ড আমারই ব্যাচমেট সাইফ আছে তো হচ্ছে আসলে আনফর্চুনেটলি আসতে পায় না কিছু কারণে ঠিক আছে তো ইনশাল্লাহ হয়তো সামনে তোমাদের সাথে আবার কোনো সেশনে হয়তো দেখা হবে ইনশাল্লাহ তো আমরা দুইজন আছি এবং ইনশাল্লাহ আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব আমরা কোয়েশ্চেনগুলো ডেইলি এক্সামের কোয়েশ্চেনগুলো এমনভাবে সেট করব যাতে করে তোমরা তোমাদের যে টপিকটা ভাইরা তোমাদের ডেইলি যে টপিকটা পড়াবে সেটার উপর ভিত্তি করে বেসিস করে তোমরা ডেইলি এক্সামটা দিতে পারো সেই টপিকগুলো যাতে করে খুঁজে পাও কিন্তু প্রশ্নগুলো যেন একটু টেকনিক্যাল হয় যাতে করে তোমার ওই বিষয়গুলো প্র্যাকটিস করা থাকে সো আশা করি আমি তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি থ্যাংকস তৌসিফ তো আশা করি তুমি আমাদের এক্সাম প্যানেলের যে তুমি এবং যে সাইফ আছে তোমরা দুজনই অলরেডি তোমরা কাজ শুরু করে দিয়েছো এবং তোমরা অনেক কিছু গুছিয়েও ফেলে গুছিয়েও ফেলেছো তো তোমরা পুরোটা টাইম ওদেরকে এক্সামের যে ওদের একটা ভীতি থাকে বা এক্সাম নিয়ে যে ওদের ওদের একটা দোটানা থাকে যে ভাই কেমন হবে এটা তোমরা খুব সুন্দরভাবে আমরা আমরা তোমাদের উপরে বিশ্বাস রাখি এবং আমাদের প্রতিটা স্টুডেন্ট তোমাদের উপরে বিশ্বাস রাখে যে বড় ভাইয়েরা আমাদের জন্য থাকবে তো দিস ডিএমসিয়ান প্যানেল আমাদের বারবার বলছি যে আমরা চাই যে আমাদের প্রত্যেকটা মেম্বার আমাদের যে পুরো টিমের প্রত্যেকটা মেম্বার যেন তোমাকে ওই লেভেলের ড্রিমটা দেখাতে পারে প্রত্যেকটা মেম্বার যেন এক্সপেরিয়েন্সড হয় এটা যে কোনো কিছু হোক যে কোনো ক্ষেত্রে সে যেন এক্সপেরিয়েন্সড হয় সেটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট তো এই কারণেই তোমাদের সামনে এক্সপেরিয়েন্স তৌসিফ এবং সাইফ আছে ধন্যবাদ কথা বলতে যাচ্ছি যে এবং এই ওদেরকে গাইড করার জন্য তো আমরা সব অবশ্যই আমরা তো আমরা তো আছি আর একটা বিষয় হচ্ছে ওরা কিন্তু শুধুমাত্র প্রশ্নের ক্ষেত্রে না ওরা কিন্তু তোমাদেরকে তোমাদের যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয় আমাদের যদি প্রবলেম সলভিং সেশন আসে তারপরে তোমাদের অনেক ধরনের খুঁটিনাটি প্রশ্ন থাকে যে ভাই আমরা এটা কি সকালে ঘুম থেকে অনেক বলো না যে সকালে ঘুম থেকে উঠে ভাই পড়বো কি না অনেক ভাবে যে প্রশ্ন থাকে যাই হোক আমরা মনে করি এডমিশনে ওগুলো সলভ করা ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা স্টুডেন্টদের প্রত্যেকটা মেন্টাল কন্ডিশন আসলে খুব বড় একটা ফ্যাক্ট কারণ তুমি যদি মেন্টালে স্টেবল থাকো তোমার পড়াশোনা আরো বেশি বেশি ফ্লুয়েন্ট হবে তো এই জন্য আমরা আমাদের এই যে কোর্সে ওরা কিন্তু তোমাদেরকে ওই সাইডটাও দেখবে অর্থাৎ ঢাকা মেডিকেল কলেজে ওরা যেহেতু আসছে তো ওরা কিন্তু তোমাদের মতো এই সিচুয়েশনগুলো ফেস করে আসছে তো তোমাদের যারা সেকেন্ড টাইমার আছো তোমাদেরকে একটা ঘোষণা দিয়ে রাখি সেকেন্ড টাইমারদের জন্য কিন্তু আমাদের একজন আলাদা কোর্স কোয়ার্ডিনেটর থাকবে যে কিনা সেকেন্ড টাইমার অর্থাৎ যে পাঁচ নম্বর কেটে যার মেডিকেলের চান্স হয়েছে সো এটা একটা বড় ফ্যাক্ট আমি এই জন্য বলতেছি কারণ ধরো একজন সেকেন্ড টাইমার ব্যক্তি দেখো আমাদের ব্যাচ থেকে কিন্তু পাঁচ নাম্বার কাটা শুরু হয়েছে এর আগে কিন্তু পাঁচ নাম্বার কাটে নাই সো এর আগে যদি কেউ সেকেন্ড টাইমার
এই টার্গেট ডিএমসি 3.0 তে বাবা তো আমরা কিন্তু সেকেন্ড ডে মানে দিনে আগে বিষয়ে একটা কাজ করি না কেন করি না অনেস্টলি বলি এবং আমাদের যখন টার্গেট ডিএমসি 3.0 আমরা ডিক্লেয়ার করি আগে অনেক সেকেন্ড ডে মানে অনেক স্টুডেন্ট তোমরা আজ আমাদের যা স্টুডেন্ট ছিল অনেকেই নক করেছো অনেকেই ভর্তি হয়েছে অনেকেই বলেছো ভাই সেকেন্ড ডে মানের জন্য এটাই বেস্ট টপিক কিনা বাট আমরা একটু সময় নিয়েছি আমরা বলেছি যে না আমরা এখন ফার্স্ট টাইমের দিনে কাজ করতেছি বিকজ আমরা কিন্তু লাস্ট কয়েকটা মাস খুব বেশি অ্যাকটিভ ছিলাম না এটা কারণ হচ্ছে আমরা আমাদের ব্যস্ত ছিল পরীক্ষা ছিল সো আমরা ওদের দায়িত্ব নিতে পারতাম না দ্যাটস হয় আমরা কিন্তু কখনোই সেকেন্ড ডে আমরা কোনো কোর্স লঞ্চ করি নাই অ্যান্ড সেকেন্ড ডে আমাদের নিয়ে কিন্তু আমরা খুব বেশি যে বলেছি যে তোমরা আমাদের কোর্সে চলে আসো এমন না বাট এখন থেকে আমরা বলতেছি যে টার্গেট ডিসি থ্রি পয়েন্ট ও বাকি যে সময়টুকু আছে অর্থাৎ যেই মেইন সময়টুকু আছে এই সময়টুকুতে ফার্স্ট টাইমার কিংবা বাইশ ব্যাচের সেকেন্ড টাইমার দুইটা সেক্টর নিয়ে আমরা একসাথে কাজ করব দুইটা ভাগে কাজ করব সেকেন্ড টাইমারদের জন্য আলাদা কোর্স কোয়ার্ডিনেটর থাকবে ফার্স্ট টাইমারদের জন্য আলাদা मेडिकल फिजिक्सि जी के इंगलिस प्रत्येक गुरुपूर्ण मैं বাদ দিতে পারবো না যে আমি জিকে কি দশ মার্ক কম পড়বো ইংলিশে পনেরো মার্ক কম পড়বো না প্রত্যেকটাতে আমাকে গুরুত্ব দিয়ে সব কিছু এ টু জেড পড়াতে হবে এ কারণে সব করতে গিয়ে আমরা দেখলাম যে আমাদের ক্লাস সংখ্যা আসলে অনেক হচ্ছে তো বাট ক্লাস সংখ্যা ম্যাটার না ম্যাটার হচ্ছে যে আমরা তোমাদেরকে পুরোটা গুছাই দিতে পারছি কিনা মনে রাখবে অ্যাডমিশনের সবচেয়ে বেশি যেটা ইম্পর্টেন্ট ভাই আমাকে কত কম সময় গুছায় দিচ্ছে গুছায় দেওয়াটা ইম্পর্টেন্ট তুমি পড়বা পড়বা দেখো ম্যাক্সিমাম মানে কাজ থাকবে তোমারই মানে তুমি কিন্তু পড়বা ক্রেডিট তুমি চান্স পেলে ম্যাক্সিমাম ক্রেডিটটা তোমারই থাকবে ভাইয়াদেরকে যদি তোমার ক্রেডিট দিতে ইচ্ছা করে তখন তুমি কি বলবা তুমি হয়তো বলবা যে ভাইয়ারা আমাদেরকে সহজে গুছায় দিতে কম সময়ে আমাদেরকে গুছায় দিতে পারছে যার কারণে আমার মেডিকেল এক্সামের আগে আমার স্ট্রেস হয় নাই আমার কাছে এত কিছু প্যারা মনে হয় নাই সে এই জিনিসটাই তোমাদের জন্য দেখো আমরা এনাফ ক্লাস এবং তোমরা রুটিন দেখলে বুঝতে পারবা পরবর্তীতে যে আমরা কিভাবে করেছে একশোটা লাইভ ক্লাস ছিল इनशाला এরপরে দেখো তোমাদের জন্য যেটা থাকতেছে একটা স্পেশাল বক্স থাকতেছে ওই যে যেটা একদম শুরুতে আমি বলছিল যে স্পেশাল বক্সটাতে হচ্ছে গিয়ে তোমাদের পনেরো সেট স্পেশাল প্রশ্ন অর্থাৎ পনেরোশোটা প্রশ্ন প্রতিটা সেটে একশোটা সেখানে কি থাকবে ভাইয়া ধরো বিবি এই যে বায়োলজি কেমিস্ট্রি ফিজিক্স প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা পেপার ফাইনাল থাকবে তারপরে তুমি একটা মডেল টেস্ট কমপ্লিট মডেল টেস্ট পাবা জি কে ইংলিশের উপরে আলাদা তোমার হচ্ছে যে মানে একশো মার্কের প্রশ্ন পাবা পেপার ফাইনাল পাবা অর্থাৎ পনেরোটা প্রশ্নে তুমি কিন্তু এটা কেন দিচ্ছি আমরা বলতো ওই যে অফলাইনের ফিলিংটা এটা কি অনলাইনে অনলাইনে পরীক্ষা হবে নাকি অফলাইনে এটা তো অফলাইনে যাবে ওদের বাসা মানে তোমাদের বাসায় কুরিয়ারের মাধ্যমে পৌঁছে যাবে তো তোমরা ওই অফলাইনে যে পরীক্ষার ফিলটা পাই তা সেটা ইনশাল্লাহ তোমাদেরকে এখানে পেয়ে যাবে ঠিক আছে এবং সাথে কিন্তু তোমাদের ওয়ে মারও যাচ্ছে মানে তুমি ঘরে বসে আমাদের প্রশ্নগুলো এখানে থাকবে তুমি যখন তোমার প্রিপারেশন যখন মোটামুটি শেষ তখন ভাইয়াদের ওইখান থেকে এটা বের করলা প্রতিদিন একটা করে মডেলটা সলভ করলা ওএমআর দেওয়া থাকবে ওএমআর ফিল আপ করলা অ্যান্সার শিটও দেওয়া থাকবে অ্যান্সার শিটও দেখলাম মানে তোমার ঘরে বসে কেউ যদি কোনো প্রান্তীয় অঞ্চলে থেকে সে যদি জাস্ট একটা অনলাইন কোর্স মানে ভালোভাবে এটা করে তার জন্য অফলাইনের প্রয়োজন হবে না মানে সে একদম প্রান্তীয় জায়গায় আছে জাস্ট তার নেট কানেকশন থাকলেই সে হবে এবং আমার মনে আছে টার্গেট ডিএমসি ওয়ান এবং টার্গেট ডিএমসি টু পয়েন্ট ওতে এরকম অনেকগুলো স্টুডেন্ট এসে আমাদেরকে বলেছিল আমার স্পেশালি টার্গেট ডিএমসি ওয়ানে মনে আছে একটা স্টুডেন্ট বলেছিল যে একদম গ্রামে থাকে ও খুব কষ্টে ওইখানে একটা সিমের নেটওয়ার্ক পাইত তো ওই সিমটা সে কিনে সে জাস্ট অনলাইনে ক্লাস করে পরে সে ঢাকা মেডিকেলে আসছে चानमिया 
বরিশাল মেডিকেলে বরিশাল মেডিকেল চান্স পেয়েছিল এবং বাবা তো খুবই দরিদ্রকর সন্তান কিন্তু দেখো সেই টার্গেট ডিএম সি টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওর উপরে ভরসা করছিল এবং আলহামদুলিল্লাহ সে কিন্তু একবারে সেরা একটা রেজাল্ট করছে বরিশাল মেডিকেল চান্স পেয়েছে তো যার কারণে ও কিন্তু পুরো দেশের বিভিন্ন চ্যানেলে আসছে এবং আমরা আসলে সেক্ষেত্রে খুব প্রাউড ফিল করছি আমরা ওকে নিয়ে আমরা অনেক কাজ করছি এবং ওর যে স্বপ্ন ছিল ওর ওর একটা সময় এমন অবস্থা হয়েছিল যে বই কিনা আমরা ভর্তি হওয়ার টাকা নেই আমরা বলে দিচ্ছি যে না এটা সে আমাদের গর্ব আমাদের সম্পদ আমরা সেটা বিয়ার করব যদিও পরবর্তীতে রাজশাহী যে সিটি মেয়র আছেন উনি এগিয়ে আসছিলেন তাহলে দেখো টার্গেট ডিএমসে কিন্তু মানে এটা তোমার তুমি যেই জায়গায় থাকো না কেন যেই স্তরে থাকো না কেন তুমি যত প্রতিবন্ধকতায় থাকো তোমার যদি খুব বেশি অ্যাবিলিটি না থাকে যেমনি থাকো তুমি এই একটা কোর্সের মাধ্যমেই কিন্তু সত্যিকার অর্থেই তোমার ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের যে মেডিকেল কলেজে চার হাজার তিনশো সিট একটা সিট কিন্তু পাওয়া সম্ভব হবে যদি তুমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করো আমাদের দিক থেকে চেষ্টা থাকবে সর্বোচ্চ এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই তোমার চেষ্টা থাকবে আর অবশ্যই ভাগ্যের একটা বিষয় অবশ্যই আছে সবকিছু মিলে ইনশাল্লাহ রেজাল্ট ভালো হবে ওকে তারপরে তোমাদের জন্য যেটা থাকছে আমাদের একটা স্পেশাল ব্যাপার বলে আগে যেটাও যেটাও তোমাদেরকে কুরিয়ারের মাধ্যমে তোমার বাসায় চলে যাবে অর্থাৎ তোমার বাসায় কুরিয়ারের মাধ্যমে দুইটা জিনিস যাচ্ছে একটা হচ্ছে প্র্যাকটিস সম্বলিত প্রশ্ন ব্যাংক মানে এইটা নিয়ে অনেকের একটা ভাই এটাতে আসলে কি আছে মানে তুমি দেখো তোমার একটা প্রশ্ন ব্যাংক দরকার যে ভাই বিগত বছরে কি প্রশ্ন আসছে এবং একই সাথে বায়োলজি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ইংলিশ জিকে প্রত্যেকটা টপিকের উপরে তোমাদের কিন্তু ওইখানে প্র্যাকটিস আছে যে তুমি একটা চ্যাপ্টার হলো ভাই আমার মনে হচ্ছে আমি একটু প্র্যাকটিস করবো আমি দেখবো যে আমি এটা কেমন পারি তুমি গেলা ওই চ্যাপ্টারের উপরে এম সি কিউগুলো দেওয়া আছে তুমি নিজে কিছু প্র্যাকটিস করে ফেললা মানে তোমার একই সাথে বিগত বছর প্রশ্ন সলভ করা যাবে একটা বইয়ে এবং ওই বইয়েই তুমি একটা প্র্যাকটিসের জন্য পেয়ে যাচ্ছ মানে তোমার একটা বইয়েই তোমার সব হয়ে যাচ্ছে সব কভার হয়ে যাচ্ছে তাহলে তোমার কিন্তু দেখো ওই অফলাইনে ভর্তি হলে সবাই কি পায় সবাই আগে একটা প্রশ্ন ব্যাংক পায় অফলাইনে আমরা অনলাইনে তোমাদেরকে এই প্রশ্ন ব্যাংকটা প্রোভাইড করতেছি তাহলে তুমি অফলাইনের মানে যা যা মোটামুটি তোমার এক্সাম বা তোমার যে একটা অফলাইনের আমরা যে একটা ফিলিংটা পাই বৃত্ত ভরাট করে এক্সাম দেওয়া এইগুলাই আমরা কিন্তু আমাদের এই যে কোর্স যেটা আছে এর চেয়ে এক টাকাও বেশি না আমরা ওই ছোট অ্যামাউন্ট ঠিক আছে ওই ছোট অ্যামাউন্টের মধ্যেই আমরা ম্যাটেরিয়াল ইনক্লুড করছি যে না তোমাদের যেন আর বাড়তি কোনো পে করার না লাগে ঠিক আছে এবং আমরা মনে করি যে কোয়ালিটিফুল যেই যেই কোর্সগুলো আছে হ্যাঁ যারা আসলে আমরা কোয়ালিটি বলে চিন্তা করি তার মধ্যে তুমি দেখবা যে আমরাই আসলে সবচেয়ে মনে হয় সবচেয়ে মানে কম প্রাইসের মধ্যে রেখেছি যেন সবাই যেন হচ্ছে যেন আমাদের আসলে টার্গেটটা হচ্ছে যে সব সবাই স্টুডেন্ট আসতে পারে আমাদের কাছে আসতে পারে যার যে স্বাবলম্বী যার যার মানে তোমার সচ্ছলতা আছে যেন আমি পারবো আমি এরকম সেও পারবে সে আমার হামিমের ক্লাস যদি তাদের ভালো লেগে থাকে তারা যদি আমাদের কাছে বুঝতে পারে সেও আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারবে যে প্রান্তীয় অঞ্চলে আছে যার জন্য আসলে এই অ্যামাউন্টটা ভাইয়া অনেক বড় একটা অ্যামাউন্ট বা তার কাছে মনে হতে পারে এটা আমার জন্য ভাইয়া এইটুকু জোগাড় করতে আমার একটু স্ট্রাগল করতে হবে তার জন্য যতটুকু এটা পসিবল এখন আমরা যদি আরও অনেক রেইজ করে দিতাম ধরো এটার ফি তখন ওই প্রান্তি অঞ্চলের ছেলেটা হয়তো ভাবতো থাক আমি মেডিকেলের স্বপ্ন দেখা বাদই দিই আমার পক্ষে পসিবল না অফলাইনও পসিবল না অনলাইনও পসিবল না তো আমরা চেষ্টা করেছি যেন আমরা সব মানে প্রান্তীয় জায়গা কেন্দ্রীয় জায়গা যত কিছুই বলো প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে যেন আমরা রিচ করতে পারি এটা আমরা কিন্তু এটা মানে কিন্তু এই না যে আমাদের প্রাইস একটু কম থাকবে বলে আমরা আমাদের কোয়ালিটিতে কোনো অংশে ঘাটতি বা কোনো অন্য জায়গার চেয়ে খারাপ হবে বা এই সেই তোমরা যারা বিগত বছরগুলোতে ক্লাস করেছে ওদের থেকে পরামর্শ নিবা বা তোমরা যারা আমাদের একাডেমিক ক্লাসগুলো করেছো তোমরা জানো আমরা কেমনে পড়াই বা কিভাবে সবকিছু শেষ করি সো প্রাইসের সাথে আমাদের এখানে কোয়ালিটি কোনো সম্পর্কই নাই বরঞ্চ এটা আসলে একটা রেকর্ড টাইপ সৃষ্টি করবে আবার দেখবা যে এই প্রাইসে ভাই আপনারা এত কিছু কিভাবে দিচ্ছেন ঠিক আছে এটা নিয়ে কোনো পেয়ারা খাবা না ওইসব সব দায়িত্ব আমাদের ওকে আচ্ছা সো তোমাদের জন্য লাইভ র্যাপিড ফায়ার থাকতেছে অলরেডি হামিম বলছে যে লাইভ র্যাপিড ফায়ারে তোমাদের কি কি আমরা আসবো সপ্তাহে ধরো তোমাকে দুইটা তিনটা চ্যাপ্টার পড়ানো হয়ে গেল হামিম আসলো হামিম এসে তোমাদেরকে এই দুইটা চ্যান তিনটা চ্যাপ্টারের উপরে যেই মানে যেই এম সিকিউগুলো লাগবেই এরকম টাইপের এম সিকিউ তোমাকে সামনে পরীক্ষায় আসতে পারে ওগুলো সব হামিম তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে তোমরা অ্যান্সার করবা তোমরা অ্যান্সার করবা
তখন কিন্তু তোমার এটা আরো বেশি তোমার মাথায় গাছ তুমি নিজে পড়তেছো একটা বাট কারো থেকে শোনা অন্যের থেকে শোনা আর তোমারই টিচার তোমারই মেন্টর থেকে শোনাটা কিন্তু একটু দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স আছে কারণ আমি জানি যে কোথা থেকে প্রশ্নটা আসতে পারে তাই না শুধু কি প্রশ্ন আমরা কিন্তু প্রশ্নের সাথে কিন্তু অনেক ব্যাখ্যা দিয়ে দিই বলে এটার সাথে এইটুকুম আসতে পারে কেন এটা এমন হইছে এরকম ব্যাখ্যাও দিয়ে দিই সো এটা আমার মনে হয় তোমার সেকেন্ড টাইম যে রিভিশন যেটাকে বলে ওইটার ক্ষেত্রে হেল্পফুল হবে তবে এতেই শান্তনা আমরা কিন্তু তোমাদের জন্য আবার রেখেছি রিভিশন ক্লাস অর্থাৎ যখন আমরা দেখব যে সাথে সময় আছে এবং আমরা তোমাদের পড়াটা গুছাই দিতে পারতেছি তখন দেখবা তোমাদের জন্য কনসাইজ করে আমরা আবার রিভিশন ক্লাস আনবো যেগুলো আসলে কয়েকটা চ্যাপ্টার বা একাধিক চ্যাপ্টার মিক্স করে কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার এরকম করে তাহলে কি হবে ওই একই রকম ভাবে তোমার মানে এটা অ্যাকচুয়ালি থার্ড টাইম বা ফোর্থ টাইম রিভিশনের জন্য তোমার হেল্প করবে কারণ রিভিশন যত বেশি হবে ডেফিনেটলি পড়াগুলো তোমার বেশি দিন মনে থাকবে পরীক্ষা ভালো করবা তো এই জন্য আমরা রিভিশনের উপর কিন্তু ভালো জোর দিচ্ছি ঠিক আছে কোর্সের সময় কম ঠিক আছে পেমেন্টও কম তাই বলে আমরা কিন্তু ক্লাসের দিক থেকে বা কোয়ালিটির দিক থেকে পরীক্ষার দিক থেকে কোন দিক থেকে কোনো কমতি রাখি মানে তুমি সপ্তাহের সাত দিনই তুমি দেখবো আমরা ক্লাস এবং তোমাদের সব প্ল্যান রাখছি কেন আমি একটু বলি যে ভাইয়া তোমার মেডিকেলের জন্য কিন্তু আড়াই মাস আমরা ধরে নিচ্ছি আড়াই মাস কারণ গত ব্যাচ আড়াই মাসের মতো সময় পাইছে কারণ তোমাদের হুট করে যদি বলে ডিসেম্বরের লাস্টে পরীক্ষা হবে ধরো বললো কি করার আছে তো আমাদেরকে কিন্তু একটা প্ল্যান রাখতে হবে যেন আমাদের প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট আগে থেকে রেডি থাকে তো আমরা ওইভাবেই রাখছি আমরা কিন্তু করি না আমরা রিল্যাক্সে থাকবো আরে আস্তে আস্তে নেই তিন মাস হয়ে হোক দেখা যাবে ডেট দিক পরে দেখবো এটা না আমরা আগেই চাচ্ছি যে ডেট যখনই দেখ কি হতে পারে এটা আমরা কেউই জানি না তাই না কখন গভর্নমেন্ট কি বলে কিন্তু আমরা চাচ্ছি সবাই আমার স্টুডেন্টরা যেন শেষ থাকে তারা যেন পরে এমন বিপদে না পড়ে আয় হয় ভাইয়েরা তো এখন আমরা তো বিপদে পড়ে গেলাম ভাইয়া এখন আমরা কি করবো না হয়েছে কিন্তু আমি আসলে এরকম আমরা বলবো না এটা সবাই সবাই চেঞ্জ করবে আমরা জানি সবাই চেঞ্জ করবে সবাই কিন্তু ঠিক করবে বাট আমরা একটু গতবারও কয়েক মানে কয়েক জায়গায় দেখেছি যে অনেকে হচ্ছে সিলেবাস শেষ করে উঠতে পারে না তারপরে ওরা পরের বিশ দিনে ওরা হচ্ছে গিয়ে পেপার ফাইনাল তারপর মডেল টেস্ট দিয়ে সুন্দরভাবে রেডি তো এই জিনিসটাই আমরা তোমাদের জন্য করছি ওকে তোমাদের তো ফাইনাল মডেল টেস্ট থাকছে লাস্টে তোমরা ফাইনাল মডেল টেস্ট দিবা পেপার ফাইনাল দিবা এগুলো তোমাদের অনলাইনে পাচ্ছ আবার অফলাইনেও পাচ্ছ কিন্তু বুঝতেছো তুমি দুইবার তুমি মডেল টেস্ট দিতে পারবা একটা তোমার অফলাইনে বাসায় বসে যেটা তোমাদেরকে আমরা কুরিয়ার করব আর একটা হচ্ছে অনলাইনেও তোমার আলাদা এক্সাম হবে তো আমরা কিন্তু এক্সামের জায়গাটায় অনেক জোর দিতেছি আমাদের কথা হচ্ছে এক্সাম সীমিত প্রাইস এত কিছু দিচ্ছেন এখনো দেখো আমরা আরো কি রাখছি তোমাদের জন্য যেগুলো আমাদের মনে হয়েছে দরকার সেটা হচ্ছে দাগানো বইয়ের পিডিএফ তোমরা পাবা যেটা তোমরা নিজের বইয়ে দাগায় ফেলবা এবং ভাইয়ারা সুন্দরভাবে ওইটা অলরেডি রেডি করে ফেলছি তোমরা যখনই ভর্তি হবা যখন তোমাদের থেকে ক্লাস শুরু হবে তোমরা পেয়ে যাবা ওটা অন্যান্য লেখকের অতিরিক্ত তথ্যের পিডিএফ দেখো মেডিকেলে কিন্তু প্রায় অন্য লেখকের বই থেকে মাঝে মাঝে এই প্রশ্ন আসে একটু বলে দিই যেমন যেমন আমাদের জুলুজি বেলায় গাছ এজমসারের বই তোমরা পড়ি ওখানে যে এক্সট্রা ইনফরমেশন গুলো তারও সব পড়া লাগবে না কারণ সব পড়লে তুমি পারবা না তুমি তো একটা মানুষ প্রত্যেকের একটা ব্রেনের ক্যাপাসিটি আছে আমরা ওই এক্সট্রা ইনফরমেশন গুলোর মধ্যে যেগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট যেগুলো তোমার মাস্ট পড়া উচিত যে সময়ের মধ্যে তুমি পড়তে পারবা তোমার এবিলিটির মধ্যে যাবে ওই জিনিসগুলোকে আমরা পিডিএফ আকারে তোমাকে আলাদাভাবে দিয়ে দিচ্ছি এই ফিচারটা তোমরা এই জায়গায় পাচ্ছ অর্থাৎ আমরা শুধু এমন না যে এই বইয়ে এক্সট্রা তথ্য দিয়ে সব দিয়ে দিলাম এমন না ওখানকার ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলোকে বেছে বেছে তোমার কাছে দিচ্ছি যেন তুমি তোমার প্রিপারেশনটা অল্প পরিশ্রমে গুছায় উঠতে পারো কথা ক্লিয়ার আচ্ছা এরপরে থাকতেছে সেম অন্যান্য লেখকের অনুশীলনী পিডিএফ এটা কেন বললাম কারণ হচ্ছে আমরা কিন্তু অনুশীলনী সলভ করব এইটা আমাদের কিন্তু আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় এটা হয়তো অনেকেই এখন টুকটাক করবে যেহেতু মেডিকেলে আসে তোমার জানো 
মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় কিন্তু বইয়ের পিছনের এমসিকিউ থেকে অনেক প্রশ্ন আসে যেমন এবছর চিন্তা করো কেমিস্ট্রির প্রতিষ্ঠার মধ্যে 21টার মতো আসছে বইয়ের পিছনের এমসিকিউ 21 বা 22টা ফিজিক্সে 20টার মধ্যে প্রায় 15 16 17টা আসছে डायरेक्टली একেবারে বইয়ের পিছনের এমসিকিউ থেকে তার মানে এগুলো খুব ভালোমতো সলভ করতে হবে এটা আমরা আগেও বলছি এবারেও ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছি এন্ড সলভ করতে হবে এটা না আমরা করাই দেব ইনশাআল্লাহ অর্থাৎ এই কেমিস্ট্রি বলো ফিজিক্স বলো এমন কি বায়োলজির ক্ষেত্র হবে যেটা আমরা বায়োলজি নিয়ে কাজ করব সো বায়োলজির ক্ষেত্র যে বিভিন্ন বোর্ড প্রশ্নগুলো এটা বেশি আসে বেশি আসে সো এগুলো আমরা বেশি জোর দেব বেশি জোর আর বায়োলজি কিন্তু আমরা আমরা সবগুলোই কিন্তু বেসিক এর উপর জোর দেব বাট বায়োলজি কিন্তু আমরা পুরোটা একবার মানে পড়াই দেব বাট এই ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ক্ষেত্রে আমরা তোমরা দেখবা যে ম্যাক্সিমাম এমসিকিউ কিন্তু আমরা বই এমসিকিউ গুলো সব শেষ করে দেব আমি এবং হৃদয় একবার লাইভে এসে তোমাদেরকে এই সবগুলো শেষ করে দেব তাহলে এই ফিচারটাও কিন্তু তোমরা এই কোর্সের মধ্যে পাচ্ছ অর্থাৎ তোমরা ক্লাস করবা অনুশীলন সলভ করবা দেখবা তোমার এই যে ভাষায় পড়তে যেটা 6 ঘন্টা লাগতো তুমি এটা দেখবা 2 ঘন্টা বা 1.5 ঘন্টার মধ্যে শেষ করে ফেলতে পারছো এক্স্যাক্টলি আর ফাইনালি আমাদের গাইডলাইন সেশন থাকবে ওই যে তোমরা মাঝে মাঝেই তোমরা মানে কুল কিনারা পাও না যে ভাইয়া আমরা কেন কিভাবে পড়ব আমাদের তো এখন বুঝতেছি না ভাইয়া অনেকেরই এই রকম সমস্যাগুলো থাকে যে ভাই এখন আমাদের দুই সপ্তাহ পরে কি কিভাবে পড়ব ভাই এক মাস হয়ে গেছে এখন আমার পড়ার স্ট্র্যাটেজিটা কেমন হবে এগুলো বোঝাটাও একটা কিন্তু আসলে মেডিকেল অ্যাডমিশনের জন্য অনেক দরকার যে আমি বুঝতেছি না ভাই আমি এক মাস পরে কেমনে পড়ব আমার পরীক্ষার মানে পনেরো দিন আগে আমি কিভাবে পড়ব এই যে স্ট্র্যাটেজিগুলা এটা অনেকে দেখা যায় যে কি অনেকে এরকম করে পরীক্ষার এক সপ্তাহকে খালি বসে বসে খালি এক অর্গানিক পড়ে এই যে এরকম অনেক স্টুডেন্টকে আমি দেখছি ভাই পরীক্ষার আগে পাঁচ দিন টানা খালি অর্গানিকে পড়ছে তার বায়োলজি খবর নাই ফিজিক্স খবর নাই সে কি ভাবছে সে ভাবছে ভাই অর্গানিক থেকে তো প্রশ্ন আসবে অনেক তাহলে অর্গানিকই খালি পড়ি পাঁচ এই যে স্ট্র্যাটেজিগুলো এই স্ট্র্যাটেজিগুলো কিন্তু তোমরা নিজেরা নিজের বানায় ফেলো তোমরা বুঝো না এখন তুমি দেখো তোমার বলা বেলায় কি হবে দেখ জান জানবা এরকম আমার সময় হয়েছিল যে এক ফ্রেন্ড ও অর্গানিক পড়ছে আগে সারা কোন অর্গানিক পড়ছে ভাবছে অর্গানিক থেকে অনেক প্রশ্ন আসবে বাট ওই বছর আমাদের সময় অর্গানিক থেকে প্রশ্ন আসছে দুইটা এবং দুইটা প্রশ্ন মোটামুটি সহজই ছিল তাহলে সে কি ওইখান বোকাম কিন্তু সে ভুল করছে কি সে বায়োলজির সহজ সহজ ভুল করছিল ফিজিক্সও সহজ গুলা ভুল করছে যার কারণে পরে সে হয় নাই তাহলে এই যে স্ট্র্যাটেজির একটা সমস্যা স্টুডেন্টদের থাকে এইগুলোর জন্যই গাইডলাইন সেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমার মনে হয় খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট তো এটাও আমাদের দুইজন থেকে তোমরা গাইডলাইন গুলো পাবা এটা আমরা যদিও উল্লেখ করেছি কিন্তু আসলে এমনিতেও ধরো আমরা দেখবা যে আমাদের গ্রুপগুলোতে টার্গেটিভ থ্রি পয়েন্টতে আমরা কি পুরো নেগেটিভ থাকি যারা অলরেডি যুক্ত আছো তোমরা ইনশাআল্লাহ এই যে আজকে শুরু হলো জানি এটা জার্নি শুরু হলো তোমরা বুঝতে পারবা যে আসলে তোমরা আমাদের সাথে কিভাবে কানেক্টেড থাকবা হ্যাঁ এটা আসলে আমরা এখন বলে না আমরা আসলে কাজের মাধ্যমে আর বেশি দেখাই দিব তখন তুমি বুঝতে পারবা ওকে मेडिकल मेडिकल पढ़ा लगे भाईारा कि पढ़ाबें এই জিনিসগুলা সবভাবে তোমাদের একটা ফ্রি লাইভ ক্লাসের আমাদের একটা প্রোগ্রাম থাকে শুধু প্রোগ্রাম না এটার পরে কিন্তু এক্সামও থাকবে এক্সামও থাকবে তো আইসিউ উইক কিন্তু দেখো প্রায় পাঁচ দিন পাঁচ দিনের টানা ক্লাস সব ফ্রি ক্লাস শুরু করব আমরা বোটানের কোর্স রসায়ন দিয়ে এটা কেন করতেছি কারণ শর্টের বাইরে ফুলের অংশ ফুলে তোমরা অনেকে এটা পড়ো নাই তো শুরু করব কি দিয়ে কোর্স রসায়ন দিয়ে নেক্সট দেখো মানব দেহের প্রতিরক্ষা এটাও সেম ফুলসিল রসায়ন অংশ रखा गुरुपूर्ण गत बचर फुल प्रश्न आने तीनटारे 
আমরা দেখো আমরা এই বছর শুরু করতেছি এমন এমন অধ্যায়গুলো দিয়ে যেগুলো থেকে যেগুলো থেকে গত বছর অনেকগুলো প্রশ্ন আসছে আচ্ছা আর একটা কমন জিনিস আমাদের এখানে প্রশ্ন আসতেছে ভাই চিটাগাং বোর্ড তো পরীক্ষা শেষ হয় নাই শোনো চিটাগাং বোর্ড প্যানা নিও না আমরা আমাদের মেইন মেইন ক্লাস এই টার্গেট ডিএমসি থ্রি পয়েন্ট যে পূর্ণাঙ্গ ক্লাস সব কিছু শুরু করবো ইনশাল্লাহ পাঁচ তারিখ থেকে তো তোমাদের কিন্তু পাঁচ তারিখে পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে তোমরা ওই দিন রাত থেকে আমাদের সাথে যাত্রা শুরু করে দিবা তো আমরা এই পাঁচ তারিখ থেকে রাখছি এই জন্য এখন তোমরা যাচ করো তোমরা সব জায়গায় ক্লাস করো তোমরা দেখো যারা কার কাছে ভালো বুঝো কে ভালো বুঝাইতে পারে তোমাকে তুমি ভালো তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবা পরীক্ষার মধ্যে তোমরা যাচ করো স্পেশালি চিটাগাং ভোট তো তোমার করায় ওয়েট করাই ভোট করতেই হবে সুযোগ নেয় আর তো পাঁচ তারিখ তোমরা ভর্তি হয়ে তোমরা দরকার থাকলে শুরু করে দাও আমাদের সাথে টার্গেট এমসি থ্রি পয়েন্টও এরপরে কিন্তু দেখ আমরা কিন্তু এখানে বোটানি জুলজি জুলজি কেমেস্ট্রি ফিজিক্স অ্যান্ড জিকে জিকে টোটাল পাঁচটা ক্লাস রাখছি এবং পাঁচটা ভিন্ন ভিন্ন আসলে আমাদের মনে হয়েছে একটা ফ্রি জিকে এবং তুমি টপিকটা দেখো মুক্তিযুদ্ধ যেটা থেকেই মেডিকেলে ম্যাক্সিমাম প্রশ্ন আসবে মুক্তিযুদ্ধের টপিক থেকে গতবারও আসছে এই মুক্তিযুদ্ধের টপিক কিছু কঠিন প্রশ্ন থাকে মাঝে মাঝে সহজ করতে পারে তো কঠিন সহজ মিলাই কিন্তু ফারি আপু তোমাদেরকে পুরাটা রেডি করে দিবে যে মুক্তিযুদ্ধ থেকে অ্যাকচুয়ালি কি কি ইম্পর্টেন্ট কি জিনিসগুলো লাগবে তো তোমরা কিন্তু বুঝবা আর এগুলার ডিটেলস আমাদের প্রাইভেট গ্রুপে কিন্তু একদম মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যেকটা জিনিস ভেঙে 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 পড়ানো হবে অনেকগুলো লেকচারে ভেঙে পড়ানো হবে বঙ্গবন্ধু নিয়ে লেক মানে আলাদা ক্লাস হবে কারণ এই টপিকগুলো থেকে মেডিকেলে পুরস্কৃত করব মেইন আকর্ষণটা বাকি আছে খেয়াল করো মেইন যে পরীক্ষাটা মেইন পরীক্ষা মেইন পরীক্ষা ওকে এটা হচ্ছে আমাদের মেডিবস এক্সাম মেডিবস এক্সাম এই এক্সামটা দেখো তোমরা এতদিন ধরে করবা ক্লাস করলা আমাদের সবার ক্লাস করলা হ্যাঁ বায়োলজি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি জিকে সব ক্লাস করলা নিজেরাও একটু প্রিপারেশন নিলা তাই না যা পারো মানে তোমার এইচএসিতে মোট কথা তোমার এইচএসিতে তুমি যা পারো আমরা ওইটার উপরে ভিত্তি করে একটা এক্সাম করবো এইচএসিতে তুমি যা পারো এবং আমরা ইনশাল আমরা প্ল্যান রাখবো যে সিলেবাসটা ওদের শর্ট সিলেবাসটাই রাখবো যেহেতু ওরা এইচএসি শর্ট দিচ্ছে এই উনত্রিশ তারিখে যে পরীক্ষাটা এটা হবে তোমাদের শর্ট সিলেবাস শর্ট করে বাট মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড এই জন্য বললাম তোমাদের তোমাদের খাতায় লিখে রাখবা যেন এই ডেটে তুমি তোমার এই পরীক্ষাটায় পার্টিসিপেট করতে পারো সো আমাদের এত কিছুর কোর্স ফিটা কত রাখা হয়েছে তো আমরা অনেকক্ষণ অনেকে হয়তো লিঙ্কে ঢুকে দেখে ফেলছো যে ভাইয়া এটা কোর্স ফিটা দেখে আসি বাট অনেকে হয়তো ওয়েট করতেছিলাম দেখো আমরা অনেকক্ষণ ধরে এই জিনিসগুলো বলতেছিলাম যে আমরা কি করতেছি না করতেছি তোমাদের অফলাইন মানে কুরিয়ারের মাধ্যমে তোমাদের কাছে আমরা অনেক বই পাঠাচ্ছি প্রশ্ন পাঠাচ্ছি ও এম আর পাঠাচ্ছি লেকচার পাঠাচ্ছি এরপরে তোমার হচ্ছে এখান থেকে তোমরা এক্সাম অনেক কিছু পাচ্ছ তো আমি ওগুলো নিয়ে বল আমরা আর এগুলো নিয়ে বলবো না অনেক বলছি যে আমরা আসলে কি রাখছি তো আমরা মনে করি যে আমরা তোমাদের সাধ্যের মধ্যে আমরা আমাদের কোর্স ফিটা রাখার চেষ্টা করছি বিকজ আমরা বরাবরের মতোই আমরা চেষ্টা করি যে প্রতিটা স্টুডেন্ট যেন মানে প্রতিটা স্টুডেন্ট যে কোনো প্রান্তের ওরা যেন আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারে ঠিক আছে তুমি আমি এটুকু বলবো যে মানে এই রেঞ্জে মানে থ্রি থাউজেন্ডের রেঞ্জে তুমি মেডিকেল কোর্স ফি মানে হয়তো পাবা না কোনো প্ল্যাটফর্মে বা কোথাও পাবা না চিন্তা করতে চাই আর কোয়ালিটির ব্যাপার আসলে আর কি বলবো তোমরা হামিম ভাইয়ের ক্লাস করেছো হৃদয় ভাইয়ের ক্লাস করছো তোমরা বায়োলজি আমাদের অনেক ক্লাস করছো তোমরা জানো আমরা কিরকম পড়াই এবং আমরা কি পরিমাণ এফোর্ট এটার পিছনে আমাদের থাকবে টিচারগুলো তোমাদের বলছি তো এটা নিয়ে আমাদের মনে হয় না তোমাদের এখানে কোনো বিশ্বাসের কোনো ঘাটতি থাকার কথা যারা আমাদের সাথে পাওয়ার প্লেতে ছিল প্রি ক্লাস করেছো বিভিন্ন সময় তোমরা জানো আমরা কিভাবে পড়াই কতটা জোর দিয়ে পড়ায় পড়ানো হয় এবং এই জিনিসটা তোমাদের হচ্ছে চার অক্টোবর পর্যন্ত এই ফিটা আমরা রাখবো তো 
আমরা এখন থেকেই টার্গেট এমসি ট্রিটমেন্ট থেকে আগামী কাল থেকে শুরু করব তো তোমাদের কিন্তু মানে আমাদের পেইডের মানে প্রাইভেট গ্রুপের প্রোগ্রামটা কিন্তু আমাদের সামনে মানে আগামী কাল থেকেই শুরু হতে যাচ্ছে তো তুমি যত আগে তোমার তুমি যত আগে যুক্ত হবে যাদের পরীক্ষা শেষ তারা কিন্তু আমাদের আগে থেকেই পুরো যাত্রাপথে সঙ্গে হতে হতে পারে এবং সবচেয়ে বড় কথা তুমি হচ্ছে এখন থেকে ওই যে 14 15 দিন তোমারা ওয়েট করতে হবে না তুমি স্টার্টিং থেকে শুরু থেকেই তুমি এখন ওই কালকের গাইডলাইন থেকেই তুমি শুরু হয়ে গেছে তোমার যাত্রা এবং তুমি 14 দিনকে আরো বেস্ট ভাবে কাজে লাগাতে পারবা কারণ সেটা ডেট রেখেছি এর মাঝে তোমরা হচ্ছে যুক্ত হবা এরপর থেকে ফি চার হাজার থাকবে কোন প্রকার ডিসকাউন্ট অনেকে বলতে এই সেই ডিসকাউন্ট ভাই ফি তো হচ্ছে এটা সকালে কোনো কমতি নাই এরকম কিছু না তো আমরা রাখতেছি হচ্ছে পঁয়ত্রিশশো যেটা হচ্ছে খুবই রিজনেবল মানে তোমরা সবাই আসলে এফোর্ড করতে পারবা কারণ এত সবকিছু ফিচার আর এই কোর্সে থাকলে ইনশাল্লাহ কোনো অফলাইনে কোথাও ভর্তি হওয়া লাগবে না বাংলাদেশের আর কোনো কোথাও অনলাইনে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন নাই কোথাও অফলাইনেও ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন নাই আমরা জিনিসটা ক্লিয়ার করে বলে দিচ্ছি ঠিক আছে তো যাদের সন্দেহ থাকে যে ভাইয়া আমি তো এই কোর্সটা কিনেছি বা এই কোর্সটা থেকে এই ভর্তি হবো আমার কি ভাই আবার ওই যে অফলাইনে পূর্ণ বিশাল টাকা খরচ করে ভর্তি হইতে হবে কিনা বা আমার কি অনলাইনে আবার কোথাও এটা বড় অ্যামাউন্ট খরচ করে ভর্তি হইতে হবে কিনা উত্তর হচ্ছে না খুব সুন্দর একটাই শব্দ না অর্থাৎ এই কোর্সের মধ্যেই তোমার পুরো প্রিপারেশন কাভার হবে যা যা লাগে সব কিছু এই কোর্সের মধ্যে পাবাই চলে ওকে তো আমাদের এবার এসে ক্লাস রুটিন আমরা প্রায় আস্তে আস্তে শেষের দিকে আমরা চলে আসছি তো দেখো আমরা ক্লাস রুটিনের মধ্যে দেখো ক্লাস রুটিনে তোমাদের ক্লাস শুরু হবে একদম পাঁচ অক্টোবর তোমাদের একটু আমি রুটিনটা পরে তোমরা পেয়ে যাবা আমরা ওপেনলিও বন্দিবাসাল পেজ থেকে আমরা দিয়ে দিব আমাদের প্রাইভেট গ্রুপেও পেয়ে যাবে সবাই তোমরা জাস্ট রুটিনটা কেন দিব কারণ তোমরা বুঝবা যে ভাইয়ারা অ্যাকচুয়ালি কি প্ল্যান করছে মানে কত দিনের মধ্যে কিভাবে প্ল্যান করছে তো আমি কি রিস্কে থাকব নাকি আমি যেমন গতবার অনেক স্টুডেন্টরা কমপ্লেন করছিল যে ভাইয়া আমরা এরকম এরকম জায়গায় মানে পড়ছিলাম তো আমাদের লাস্টে গিয়ে দেখা গেছে ভাইয়া দশটা লেকচার বাকি পরীক্ষার আছে দশ দিন লেকচার বাকি এখনো দশটা তাহলে আমরা কবে মডেল টেস্ট দিব কি করবো ভাই বুঝতেছি না ওই চ্যাপ্টার পড়া পড়া হয় না এটা হয় নাই তো লেকচার প্ল্যানটা আগে রেডি রাখাটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এটা মনে রাখবা যে তোমাকে আগে বুঝাই দিতে পারবে যে আমার দুই মাস বা আড়াই মাসের মধ্যে এটা শেষ তো মেডিকেল এক্সাম এর আগে হচ্ছে না তোমার এমন করবে না দুই মাসের মধ্যে মেডিকেল এক্সাম নেবে এত তো অমানবিক হবে না অমানবিক হচ্ছে বড় বিষয় হচ্ছে এখানে কিন্তু তোমাদের এইচএসসি রেজাল্টে সময় লাগছে এরপরে এরপরে পরীক্ষা যে যে ফর্ম ফিলআপ করা এগুলো করতে মোটামুটি আড়াই মাস লাগে লাগে তো তুমি মানে দুই মাসের দুই মাস আড়াই মাস তো এর মাঝখানে পরীক্ষা হচ্ছে না ওখানে প্যারা বাদ দাও তাহলে এখন আমরা যে রুটিনটা করতেছি দেখো আমরা এই রুটিনের মধ্যে একেবারে এই যে 5 অক্টোবর থেকে শুরু করে নভেম্বর ডিসেম্বর পুরো রুটিনটা আমরা একসাথে দিয়ে দিচ্ছি মানে একবার সবকিছু আমরা একটু দেখাই দিই আগে এই 5 অক্টোবর গেল এর একটা কত যাচ্ছে 19 অক্টোবর এবং সেটা কিন্তু ওই গরু টানার মতো করে শেষ করা না এমনি তোমরা দেখাই দেখো একটা জিনিস এই যে এখানে দেখো আমরা যখন শুরু করতেছি একদম শুরু থেকে প্ল্যান গুলা দেখো কিভাবে তোমরা অনেকে ভাবতে পারো যে ভাই আমাদেরকে কিভাবে সাজাচ্ছেন আমরা একটু তোমাদেরকে আইডিয়াটা দিই আমাদের এবারে প্ল্যানটা কি এই প্ল্যান গুলো তোমাদের জন্য ইফেক্ট দেয় দেখো প্রথম ক্লাসটা একটা তোমরা বায়োলজির একটা লেকচার হবে সমন্বয় এক এখানে দেখো একটা টপিক দেওয়া আছে এই টপিকের প্ল্যানটা তোমরা রুটি মানে প্রাইভেট গ্রুপে যারা থাকবে তারা লেকচার প্ল্যানটা পাবে ইংলিশ ওয়ান এ এখানে তোমরা আর একটু দেখো ইংলিশ ওয়ান এ ইংলিশ ওয়ান বি ইংলিশ ওয়ান সি ভাই এটা মানে মানেটা হচ্ছে 
আমাদের প্রতি শুক্রবার সপ্তাহের একদম মানে আমাদের শুক্রবার থেকেই সব শুরু হবে এইভাবে করা একদম শুক্রবারে একটা জিকে এবং ইংলিশের লেকচার হবে জিকে একটা আলাদা লেকচার হবে ইংলিশের একটা লেকচার হবে দুইটা ভিন্ন সময় আচ্ছা ওই লেকচারের তোমাকে পুরো সপ্তাহের যে টপিকগুলা ওগুলা পড়ায় দেওয়া হবে ভাইয়া ওই টপিকগুলো তো অনেক কিছু থাকবে ধরো ফারিয়াপু জিকেতে তোমাকে অনেকগুলো টপিক পড়াইলো অনেক অনেক স্লাইড আছে সেখানে এইটা তুমি যেন প্রতিদিন একটু একটু করে পড়ো এই জন্য আমরা কি করছি দেখো ধরো জিকে তোমাকে অনেক কিছু পড়ানো হইলো ওইটাকে আমরা তিনটা ভাগ করে দিব দেখো একদিন জিকে ওয়ান তুমি প্রথম তিন ভাগের এক ভাগ পড়লা তারপরে একদিন দেখো এই যে কেমিস্ট্রির সাথে জিকে সেকেন্ড মানে দ্বিতীয় ভাগটা পড়লা এরপরে তুমি দেখো এখানে ফিজিক্সের ভেক্টরের সাথে তুমি জিকের তৃতীয় ভাগটা পড়লা মানে তোমার কিন্তু ওই জিকে প্রথমে একটা লেকচার হয়ে গেল তারপরে পুরো সপ্তাহ জুড়ে তুমি পুরো জিকে তুমি কিন্তু পড়ে ফেললা তুমি কিন্তু একটু 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 করে পড়ে ফেললা এতে হবে কি একদিনে তোমার প্রেশার হবে না তুমি প্রতিদিন একটু একটু করে জিকে পড়বা আপুর স্লাইড তুমি ধরো আপুর ওইখানে ত্রিশটা স্লাইড আছে এই ত্রিশটা স্লাইডের মধ্যে তুমি প্রতিদিন দশটা করে পড়বা দশটা পড়া কি কঠিন তাও কি আমরা কিন্তু শুধু জিকে না ইংলিশও সেম দেখো আবার বলতো আমার ভাই জিকে ইংলিশে একই দিন না একই দিনে রাখিনি কারণ কি পারবা না করতে পড়তে পারো আমরা কি করছি ইংলিশটাও সেম দেখছো ইংলিশে এক লেকচার হয়ে যাওয়ার পরে বৈশিষ্ট্য टार्गेट पढ़ाई खुबी लगे शेष मुगस्थ करते जाओ परीक्षा बेसि नम्बर उठाते जोर दी 
ফুল সিলেবাসের পার্টগুলোকে আমরা দেখো যেগুলো বড় ভাগ করে দিছি এবং যেগুলো ধরো একটু ছোট এগুলো যেন সিঙ্গেল ক্লাস আছে যেমন দেখো এই যে মানুষদের প্রতিরক্ষা আমি অলরেডি পড়াবো একবার আবার পরে ক্লাস থাকতেছে এবার খেয়াল করো ভেক্টর এখন বলতে পারো ভাই ভৌত জগৎ পরিমাপ গতি এখন এই যে অধ্যায়গুলো দেখো পিচ্ছি পিচ্ছি অধ্যায়গুলো একসাথে দিয়ে করে রাখছি আমরা কিন্তু দেখো তোমাদের এবিলিটি তোমরা কতটুকু তোমরা ক্যাপেবল তোমরা কতটুকু পড়তে পারবা আমরা কালকে রাতের বেলা অনেক সময় কত আমাদের আমার জন্য সুবিধা হইতো কি গুণগত রসায়ন এক ক্লাসে শেষ সমন্বয় এক ক্লাসে এই দেখো সুবিধা কি দেখো আমরা শেষ করে শেষ করে একদিন তোমরা রেস্ট নিতে আমরা রেস্ট নিতাম হ্যাঁ আমাদের রেস্ট নিতে আরাম যে আমাদের গলার আমরা কষ্ট নাই বসে থাকতাম কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে কি হবে তুমি দেখাতে পারো ওই দিনে একদিনে পুরোটা পড়ার পরে তোমার মধ্যে পুরো হতাশ হয়ে হতাশ হয়ে যাবে যে আল্লাহ কি পড়ালে একদিনে মরে গেছি আর পারছি না তো এই কারণে তোমাদের জায়গায় রেখে মানে নিজেদেরকে বসায় আমরা পুরো প্ল্যানটা বানাই আমাদের জায়গা থেকে না ওকে এখানে দেখো আমরা সুন্দরভাবে একটা একটা আমরা শনি রবি হচ্ছে বায়োলজি তারপরে হচ্ছে কেমিস্ট্রি তারপরে হচ্ছে ফিজিক্স তুমি এখানে একটু দেখো যেমন এই যে দেখো এই পরের থেকে তেরো অক্টোবর থেকে শনিবার রবিবার বায়োলজি সোম মঙ্গল কেমিস্ট্রি বুধ বৃহস্পতি ফিজিক্স মানে তোমার মাথায় অলওয়েজ সেট হয়ে যাবে যে ভাইয়া আজকে সপ্তাহের কত কি বার সোমবার সোমবার কি হবে কেমিস্ট্রি ক্লাস আজকে বুধবার কি ক্লাস হবে ফিজিক্স ক্লাস তুমি কিন্তু বুঝতে পারো এবং সব মানে সপ্তাহের শুরুতেই জি কে এবং ইংলিশের একটা ক্লাস এবং ওই টপিকগুলাই তুমি পুরো সপ্তাহ জুড়ে দেখো এইভাবে পড়তে থাকো এগুলাই ভাগ করে দেওয়া তারপর আপনি জি কে ক্লাসটা মানে একদম ফার্স্টেই যখন ওদেরকে দিবেন ওই অনুযায়ী আপনি তো আপনি তো আমাদেরকে পুরো লেকচার প্ল্যানটা দিলেন যে ভাগ ভাগ করে কি থাকবে তো আপনি কিভাবে আসলে ওদেরকে পড়াবেন এবং এই লেকচারটা ওদের ওদের কিভাবে পড়া উচিত আসলে এবং আপনি কিভাবে এদেরকে গাইড করবেন যেহেতু শুক্রবারে রাখা হয়েছে আমরা যেহেতু জি কে ইংলিশ একই দিনে ক্লাস আমি দুপুরে নিব হৃদয় নিবে সন্ধ্যার সময় আমি তো তোমাদেরকে একেবারে তখন পুরোটা আমি পড়াই দিব এর আমার সাথে তো টেলি এক্সাম থাকবে এটা হ্যাঁ আমি বলি যে আমরা এতদিন কি করছি যে যেদিন আমাদের সপ্তাহে একটা ক্লাস আমরা জি কে ইংলিশ ক্লাস রাখছি ওটার পর পরের দিন আমরা পরীক্ষা নিছি শুধু একটা পরীক্ষা দিচ্ছি তখন দেখা যায় ফোলাপার ওই দিনই পড়ে আর কিন্তু পড়ে না মানে পরে দেখা গেছে যে কারণ প্রতিদিন ক্লাস থাকে তখন দেখা যায় জিকেটা রেখে দেয় সাইড লাইন করে বা ইংলিশটা রেখে দেয় কেন আমরা পরীক্ষা হইলে পড়ব আমাদের পড়ার সময় নাই কিন্তু তুমি যখন ওই উইকে প্রতি সপ্তাহে মানে ওই সপ্তাহে ওই ক্লাসগুলার পড়াগুলা পড়বা তখন তোমাকে বাধ্য হয়ে পড়তে হবে কারণ তোমার কি থাকবে ডেলি এক্সাম থাকবে হ্যাঁ তুমি না চাইলেও তোমাকে পড়তে হবে কারণ আমার কিন্তু পরীক্ষা আছে সো এ কারণ আমরা আগে কেন রাখছি যে আমি যদি তোমাদেরকে এই করতাম যে আগে তোমাদের এই ক্লাসগুলো হয়ে যেত তখন তুমি বলতাম আর আমি তো না বুঝে মুখস্থ করতেছি কিন্তু আমরা যখন পড়াই দিব তোমাকে ধরো আমি যখন পড়াই দিব তোমাকে ফুলটা পড়াই দিব তখন তুমি একটা পরীক্ষা দিলা পর দিন তারপর যখন তোমার এই যে অল্প অল্প করে আসবে তখন তোমারই সুবিধা হবে ঠিক আছে আমি তো ওই দিন পুরোটা পড়তে পারি নাই আমি তিন ভাগে করে দিছি তখন তুমি লেকচারটাকে তিন ভাগে ভাগ করে পড়ে ফেলবা যেমন টপিক এখন বলবো টপিক কোথায় আমরা যখন প্রাইভেট গ্রুপে পুরো ফুল রুটিন দিব তখন আমাদের টপিকগুলো দিয়ে দেওয়া হবে এবং আমি ওইভাবে ক্লাসে পড়াবো পিডিএফে যে তোমার ওই টপিক আমি যখন কালকে ভাগ করছি তখন আমি দেখছি যে আমি টপিক যেভাবে ভাগ করে দিছি সেভাবে আমি পড়াবো তো তোমার সমস্যা হবে না তুমি স্লাইড থেকেও পড়তে পারবা বা বই থেকে পড়তে পারবা যে ওই টপিক ধরে তুমি ধরন পড়ে ফেলতে পারবা তোমারই সুবিধা হবে যে আমি ওই সপ্তাহে আমি তিন ভাগে ভাগ করে আমি পুরো লেকচারটা শেষ করে ফেলবো তার মানে তুমি যদি প্রতি উইকে জি কে ইংলিশ যদি শেষ করে ফেলতে পারো তাহলে পরীক্ষার আগে যে আমাদের একটা বার্ডেন হয় যা আমি তো পড়ি নাই অনেকে তো দেখা যাচ্ছে যে পড়ে না উইকে হ্যাঁ কারণ পরীক্ষার আগে পড়া যায় তোমার তখন আর কষ্ট হবে না যেন আমি তো প্রতি সপ্তাহে পড়ে ফেলছি তখন তুমি জাস্ট রিভিশন দিবা তাহলে আমার মনে হয় যে পড়াটা আরও ইজি হবে তোমাদের জন্য দেখো সেম গোস টু ইংলিশ একই কথা কারণ আমরা এই জন্য মানে জোর দিচ্ছি কারণ পঁচিশ নাম্বার এখানে যেমন হৃদয়টোকে বলতেছো যে আঠারো উনিশ আমি সবসময় বলি যে বিশ্বের উপর যদি তোলা যায় তাহলে কাউকে আটকে রাখা যাবে না যে বিষয়ের উপর তুলতে পারবে যেমন গত বছর বললাম না যে আমরা যাদের ক্লাস করছে যারা আমার ক্লাস ঠিক মতন একদম ধরে ধরে ক্লাস করছে পিডিএফ করছে আমাকে ডেন্টালো 
ডেন্টালও কিন্তু আমাদের পোলাপাইনরাও কিন্তু খুব ভালো করছে ধর আমি যখন জিজ্ঞেস করছি তখন কিন্তু অনেকেই বলছে যে হ্যাঁ আপু আমাদের হয়েছে ডেন্টালে হয়েছে কারণ এটাই আমি বলে দিছি বারবার যে আমরা যা পড়াই দিছি তুমি সেইটাই ওই এক মাস গ্যাপ ছিল ওই এক মাসে ভালো মতন পড়ো ইনশাল্লাহ যাদের মেডিকেলে হয় নাই অবশ্যই ডেন্টাল হবে এবং অনেকে আমার তো মনে হয় বেশ অনেকজন চান্স অনেকজন চান্স পাইছে কারণ আমি পোস্ট করছিলাম পরে ওই পোস্ট অনেকে কমেন্ট করছে যে আপু আমার এই ডেন্টাল এই ডেন্টাল কলেজে হয়েছে এই ডেন্টাল কলেজে হয়েছে তার মানে আমরা ওভাবে পড়াই দিই শুধু মেডিকেল না ডেন্টাল প্লাস আমি যদি একটা বলি এএফএম 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 সি হয়ে যায় আমরা সবাই মেডিকেল ধরতেছি কিন্তু এই একটা পড়া দিয়ে তুমি যদি মেডিকেল টার্গেট থাকে তোমার মেডিকেল সরকারি মেডিকেল প্লাস ডেন্টাল প্লাস এএফএম সি এটা মনে রাখবা যে এএফএম সি তো কিন্তু 30 30 30 ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি 90 বাকি থাকে কত 10 ওই 10 কি জিকে 5 ইংলিশ 5 এর কি सेम प्रिपरेशन তুমি এই प्रिपरेशन দিয়ে তুমি তিন জায়গায় प्रिपरेशन হয়ে যাচ্ছে এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার সো আশা করি তোমরা যখন ক্লাসগুলো করবা অলরেডি অনেকে তো আমাদের সাথে যুক্ত আছে যারা নতুন ভর্তি হবে আমরা এই জন্য আবার ক্লাসগুলো আবার কিন্তু রিপিট রাখছি যেগুলো ক্লাসগুলো হয়ে গেছে যাতে তোমরা যারা নতুন তারা যেন আবারো লাইভ ক্লাসগুলো করতে পারো এবং আমার আমার কথা হচ্ছে যে তোমরা নিয়মিত ক্লাসগুলো করবা গ্যাপ দেওয়া যাবে না এই আড়াই বা তিন মাস কিন্তু অনেক বড় একটা সময় যারা মানে ভালো একটা মেডিকেলে চান্স পাওয়ার জন্য হ্যাঁ সো যারা নাকি আমাদের মানে ভালো মানে प्रिपरेशन আছে তারাই কিন্তু আমাদের এবারে তো আমাদের মনে আছে আমাদের কিন্তু জায়গা হয় নাই জায়গা হয় নাই হ্যাঁ আমাদের অনেক অনেক সেলিব্রেশন প্রোগ্রাম হইছে আমরা জায়গা দিতে পারতেছিলাম না তাই না যে পনচস কি স্টেজ ভেঙে পড়বে আমরা আমরা ভয় পাচ্ছিলাম যে আমাদের স্টুডেন্ট এত হয়ে গেছে টার্গেট ডিএমস আমরা যখন বলছি যে আমাদের যারা মেডিকেলে চান্স পাচ্ছে তারা আসো তখন দেখা গেছে আমাদের জায়গা হচ্ছিল না হ্যাঁ তখন আমরা খুব খুশি একটা যে আমাদের তখন খুব ভালো লাগছে যে আমাদের মানে আমরা ইনশাআল্লাহ যে আমরা সামনে আবার আরো করি যে আমাদের চেয়ে ডাবল হবে আর কি হ্যাঁ যারা আমাদের সাথে থাকবে তো ইনশাআল্লাহ যে আমরা একটা ভালো प्रिपरेशन নিয়ে নামছি এবং আমরা प्रिपरेशन তোমাদেরকে নাওবো কিন্তু তোমাদেরকে পড়তে হবে যেটা আমি বলতেছিল যে খালি তুমি পরীক্ষা দিয়ে গেলা তা কিন্তু হবে না তুমি পড়বা তুমি সাথে সাথে কি পরীক্ষা করতে পারো ডেইলি एग्जाम উইকলি एग्जाम দা উইকলি एग्जाम তোমার এই কারণে যে তুমি সারা সেই সপ্তাহের পড়াগুলো দিয়ে তুমি পরীক্ষা দিতে পারো অনেক বড় একটা ব্যাপার কারণ কি দেখো পরীক্ষা কিন্তু আমরা জানি যে পুরো সিলেবাসে পরীক্ষা হবে এখন আমরা বলি ছোট ছোট পরীক্ষা দিচ্ছি কি আর কিন্তু তুমি যখন উইকলিতে তোমার যখন মানে বাড়বে হ্যাঁ তখন তুমি বুঝতে পারবা যে না মেডিকেল प्रिपरेशनটা কি রকম ভাবে নামা যায় এক্স্যাক্টলি তো আপু দেখো তোমাদেরকে একদম সুন্দরভাবে জিকে ইংলিশের প্ল্যানগুলো তোমাদেরকে সুন্দরভাবে একদম বলে দিল যে আসলে আপু কেন কিভাবে লেকচার সাজাচ্ছে পিডিএফ টা ওনার কিভাবে আছে তোমাদেরকে কিভাবে গাইড করবে যে ভাগ ভাগ করে কিভাবে পড়বা শুনো আজকের দিনে এই টপিকটা ওই এগুলো সব একদম রেডি করা আছে আমরা প্রাইভেট গ্রুপে এগুলো লেকচার প্ল্যান সব পাবলিশ করে দেব তো এখানে অনেকের কিছু প্রশ্ন ছিল আমি দেখছিলাম ওদের কিছু প্রশ্ন তোমাদের যে ভাইয়া ক্লাস কখন হবে এগুলোর ক্লাস তো ক্লাসগুলো আমরা দেখো তোমাদের মধ্যে অনেকেই থাকবে অফলাইনে অনেকে ক্লাস করে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্লাস থাকে তো আমাদের ক্লাসগুলো সন্ধ্যার পরে হবে ওকে এইটা এইটুকু তোমরা কখনোই দিনের বেলা হবে না সন্ধ্যার পরে আমাদের সব ক্লাসগুলো হবে শুক্রবার শুধু যেহেতু শুক্রবার ম্যাক্সিমাম জায়গা অফ থাকে শুক্রবার জিকে ক্লাসটা আমাদের বিকালে হবে আর সন্ধ্যায় হচ্ছে ইংলিশ লেকচার হবে যেহেতু ওই দিন দুইটা ক্লাস আর বাকি সব ক্লাস আমাদের সন্ধ্যার পরে হবে ঠিক আছে আটটা এরকম টাইমে আমরা এটা প্রাইভেট গ্রুপে এটা আমরা জানাব ওকে এরপর আরেকটা প্রশ্ন ছিল তোমাদের যে ভাইয়া আমরা ক্লাসগুলো কি ওয়েবসাইটে থাকবে আমরা কি লাইভ ক্লাসটা ওয়েবসাইটে পাবো সব ক্লাস ওয়েবসাইটে চলে যাবে লাইভ ক্লাস শেষেই ওই দিন রাতে ওয়েবসাইটে আপলোড হয়ে যাবে টেনশন নাই ওকে তারপরে তোমাদের প্রশ্ন ভাই আমরা এই প্রশ্ন ব্যাংক এবং স্পেশাল বক্সটা এগুলো আমরা কবে পাবো ওকে এটা অনেক প্রশ্ন এটার ব্যাপারটা আমি বলি এটা তোমরা পাবা হচ্ছে তোমাদের যখন থেকে ক্লাস শুরু তার এরপর থেকে প্রথম সপ্তাহের মধ্যে তোমরা এটা পেয়ে যাবা ঠিক আছে আমরা একদম প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পাঠানোর চেষ্টা করব অর্থাৎ তুমি বলতে পারো অক্টোবরের দশ তারিখের মধ্যে ইনশাল্লাহ আমরা তোমাদের কাছে এটা চলে যাবে তার মানে ক্লাস শুরু হওয়ার সাথে সাথেই মোটামুটি তোমাদের হাতে চলে যাওয়া শুরু করবে ঠিক আছে তো কারণ আমাদের বইগুলো প্রেসে অলরেডি রেডি হয়ে আছে বইগুলো আসবে আসার পরে তোমাদের ঠিকানায় আমরা কুরিয়ারগুলো করব তো ওইটুকু আস্তে আস্তে তোমাদের কাছে পাঠাতে একটু যে টাইমটা লাগে আমরা ওইটুকু থেকে দ্রুত এই বইয়ের কাজটা সব কিছু আমরা ওটা অনেক বুঝার অনেক সমস্যা নাই তাহলে আচ্ছা সো এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আর তোমাদেরকে একটু বলি যে আমাদের ওই যে রেগুলার তো তোমরা দেখছই ফিজিক্স
তো নভেম্বর থেকে তোমরা কি হবে তোমাদের সপ্তাহে তিনটা বায়োলজি তিনটা বায়োলজি তিনটা কেমিস্ট্রি দুইটা ফিজিক্স একটা এভাবে অর্থ অর্থাৎ অল্টার বায়োলজি তিনটা কেমিস্ট্রি একটা ফিজিক্স মানে আমরা ওগুলো অর্থাৎ করব আর এক মাস পরে বায়োলজি তিনটা করে নিব তিনটা যেমন বায়োলজি অনেক গুরুত্ব বড় দরকার এবং নাম্বারও বেশি নাম্বারও বেশি বায়োলজি নাম্বার হচ্ছে 30 নাম্বার তোমরা জানো কেমিস্ট্রি 25 ফিজিক্স 20 ইংলিশ 15 জিকে 10 যারা নতুন তাদেরকে বলে দিলাম ওকে তো এটা তো এভাবে করতে করতে দেখো আমাদের সব যাবে একদম সবকিছু এখানে সুন্দরভাবে ফুল সিলেবাস সব সিলেবাস একটা প্রশ্ন আমরা জৈব যৌগের ক্লাস কাটা রাখছি এবার আচ্ছা জৈব যৌগ এটা এটা আমরা কালকে বসে অনেক ডিসকাস করতেছিলাম যে আসলে আমরা জৈব যৌগ তার মানে কয়টা তার মানে জৈব যৌগ তিনটা লেকচার হবে তিনটা লেকচারে তিনটা লেকচার তোমাকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হবে নোট ভাই জৈব যৌগ মেডিকেলের জন্য আমাকে কিভাবে পড়তে হয় মনে রাখবা জৈব যৌগ তিন ভাবে পড়া যায় ইঞ্জিনিয়ারিং ভার্সিটি মেডিকেল তিন ভাবে পড়া যায় ঠিক আছে মানে মেডিকেলের জন্য যেভাবে পড়বো ওটা দিয়ে তোমার ভার্সিটি পুরোটা হয়ে যাবে এমন না আবার ভার্সিটির प्रिपरेशन দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং হয়ে যাবে এমন না ইঞ্জিনিয়ারিং प्रिपरेशन দিয়ে যে তোমার মেডিকেলের কেমিস্ট্রি হবে তা না তো কেমিস্ট্রি তিন ভাবে পড়া যায় আমরা কি পড়াবো মেডি কেমিস্ট্রি পড়াবো তো মেডি কেমিস্ট্রি জৈব যৌগ কিভাবে পড়া লাগে এটা এই জিনিসটা আমাদের উপরে তোমরা ছেড়ে দাও আমরা তিনটা লেকচারে সুন্দরভাবে এই জিনিসটা কমপ্লিট করব আচ্ছা আর এভাবে তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ সব রুটিন এভাবে আছে ফুল সিলেবাস শর্ট এখানে তোমাদের একটা জিনিস বলি তোমরা অনেকে ভাবতেছো যে ভাই আমাদের আগে যেগুলো হয়ে গেছে এগুলা কোথায় দেখো এই যে দেখো আমরা এগুলা আমরা বলেছি আমরা কিন্তু যেগুলো আমাদের হয়ে গেছে এগুলাও থাকবে দেখো এই যে আমাদের বর্জ্য শোষণ এটা কিন্তু আমাদের এইচ এস সির আগে হয়ে গেছিল কিন্তু তবুও আমরা এটা পড়া দেখছো তো আমরা কিন্তু বলছি পুরোটাই একটা কমপ্লিট তো এটাও তোমাদের থাকবে ঠিক আছে এটাও তোমাদের এখানে থাকবে রুটিনে আছে দেখো রুটিনের মধ্যে সুন্দরভাবে এটা রেডি থাকবে এই যে এরপরে তোমার শৈবাল ছত্রাক এটাও তোমার রুটিনে দেওয়া আছে তারপরে হচ্ছে গিয়ে তোমার এইদিকে আমরা আরো কিছু পড়ানো এর আগে ছিল হ্যাঁ ওই যে স্থির তরিত চলতরিত এগুলাও তোমাদের জন্য রাখা বলবিদ্যা নিউটনীয় বলবিদ্যা তার মানে তোমার আগে যা হয়েছে এটা নিয়ে টেনশন করার দরকার নেই সব রুটিনে আছে তার মানে ইটস আ কমপ্লিট থিং তুমি নিউলি সবকিছু সুন্দর করে পড়বা আর আমাদের ক্লাস শেষ হচ্ছে কবে দেখো আমাদের যে প্ল্যানে এক ডিসেম্বর এখন আমরা কেন এক ডিসেম্বরের এরকম রাখতেছি দেখো যদি সরকার কোনোভাবে সিদ্ধান্ত নেয় যে ইলেকশনের আগে আমরা মেডিকেল এক্সাম নিয়ে নেব হতে পারে ইলেকশনের আগে আমরা মেডিকেল এক্সামটা হয়ে যাবে ধরো হঠাৎ করে তোমাদের বলল হ্যাঁ ওরা তো অক্টোবর মাস পাইছে নভেম্বর মাস পাইছে ঠিক আছে ডিসেম্বরের বিশ তারিখে বিশ তারিখে পনেরো তারিখে এক্সাম দিয়ে দেয় যেটা বাইশের ক্ষেত্রে করছে বাইশের ক্ষেত্রে বললো না জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চের দশ তারিখে পরীক্ষা পরীক্ষা তাহলে দেখো ওরা কিন্তু আড়াই মাস তো আমরা রাখছি যে এই যে দেখো আমরা দুই মাসে যদি তোমাদেরকে গুছাই দিয়ে দেই তাহলে সরকার যদি এমন করে হঠাৎ করে ডিসেম্বরের বিশ তারিখ তাহলেও কিন্তু তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না তোমরা স্মুথলি মেডিকেল এক্সামে ভালো করে বসতে যে ফ্লোতে তুমি শুরু করবা একই ফ্লোতে শেষ করবা তাহলে দেখবা ওই যে যদি পরীক্ষা আগে দেয় তোমার আর প্যারা খেতে হবে না তবে যদি পরীক্ষা পিছিয়ে দেয় তোমাদেরও ভালো আমাদেরও ভালো দেখা যায় আমরা অনেক গ্যাপ বাড়াই দিছি এই টপিকগুলোর উপর রিভিশন ক্লাস বাড়াই দিছি এবং এই পরগুলোর মাঝখানে গ্যাপ গ্যাপ দিয়ে তোমার সময়টা ব্যালেন্স করে দিছি সেটি যদি এটা ডিপেন্ড করছে গভর্নমেন্টের যে সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের উপরে বাট আমরা যে কোনো সিদ্ধান্তের জন্য প্রস্তুত এই জন্য এভাবে সাথে এইভাবে সাথে যেন তুমি প্যারা না এখন আমি যদি যদি ধর পরীক্ষা ডিসেম্বরে না হয়ে সরকার কোনোভাবে চিন্তা করলো আমরা জানুয়ারিতে নেব হ্যাঁ তো ভাইয়া আপনারা কি তখন কি আমাদেরকে ছেড়ে দেবেন পরীক্ষা পিছিয়ে দিলে বসে থাকবো শেষ করে আমরা পড়বো বিকজ এগুলো থেকেই প্রতি বছর ম্যাক্সিমাম প্রশ্ন আসে 
তবে পাশাপাশি যে বইগুলো আছে ওই জায়গাগুলো বই তোমাদের কিনতে হবে না ওগুলোর তোমার যে তথ্যগুলো পড়া লাগবে সেই পিডিএফ আমি এবং হৃদয় আমরা মিলে বসে করে সেগুলো তোমাদেরকে দিয়ে দিব তো এটা তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারো আশা করি সবাই উত্তরগুলো পেয়ে গেছো তাহলে ওটা তোমরা বুঝলা আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে অনেকে বলতেছে জি কে ইংলিশ কি করবো আমি দেখো ইংলিশের ব্যাপারে অনেকেই বলে অ্যাপেক্স পড়তে তো তোমরা পড়তে পারো তবে আমরা ইংলিশে অ্যাপেক্স থেকে তোমরা সলভ করতে পারো তবে আমরাও ক্লাসের মধ্যে আমরা অনেক গ্রামার গুলো আমরা রুলস যেগুলো দেখাবো তোমরা আমাদের ক্লাসের স্লাইডও ফলো করবা ওগুলো আমরা তোমাদেরকে দিয়ে দিব তুমি ওটা দেখে পরবর্তীতে যে কোনো বই থেকে তুমি সলভ করবা এবং ওই বইটা কি হবে সেটা আমরা এই যে দু একদিনের মধ্যে আমরা বসে আমরা এখন যে বইগুলো আছে যেন প্রত্যেকটা বইয়ের মধ্যে অনেক ভুল আসে সত্যিকার অর্থে অনেকবার অনেক ভুল থাকে আমরা আসলে এখন বসে আবার এই বইগুলো একটু পর্যালোচনা করার চেষ্টা করবো যে সবচেয়ে বেশি ব্যাটার হয় কোনটা ওইটাই তোমাদের জন্য আমরা এবার সাজেস্ট করব আর জিকের জন্য কি করব দেখো আপু তখনও বলতেছিল আমরাও বলি যে আপুর কন্টেন্ট গুলা তোমার জন্য জিকেতে এনাও বর্তমানে তো আর আন্তর্জাতিক নাই তোমাদের জাতীয় বিষয়গুলি থেকেই আসবে তো তোমাদের জন্য জিনিসটা অনেক একটু মানে কনসাইজ হয়ে গেছে মানে একটু ছোট হয়ে গেছে বাট এর মধ্যে থেকেই তোমাকে পারতে হবে এই জায়গাটায় আপুর যে স্লাইড গুলো থাকবে এবং তোমরা অনেকে বলতেছিল ভাইয়া আপুর বইটা কি কি কিভাবে নিব কি এটা তোমরা প্রাইভেট গ্রুপে তোমরা কিছুদিনের মধ্যে জানতে পারবা আপুর বইটা তোমরা অর্ডারের একটা লিংক থাকবে যারা তোমরা অফলাইনে যে ভাইয়া আপুর বইটা আমি নিয়ে আমি ওইটা পড়বো আমি বলবো যে তুমি তোমার যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে তুমি এই বইটা নিয়ে নিবা ওই বইটা নিয়ে তুমি জিকে না তোমার আর কিছু দরকার নেই যদি সামর্থ্য না থাকে তাও প্যারা নেই আপুর যে স্লাইড আছে পরামর্শক হিসেবে সেকেন্ড টাইমারদের জন্য একজন স্পেশালাইজড সেকেন্ড টাইমার থাকবে যে তোমাদেরকে বিভিন্ন মেন্টাল কন্ডিশন বলো বা এই সময়টাকে উতরে উঠার জন্য যে সকল সাপোর্ট দরকার ওই সাপোর্ট গুলো সে তোমাদেরকে দিবে এই ফিচারটাও তোমরা এখানে পাচ্ছ এই নামটা একটা গোপন থাকুক এটা আমরা আমাদের কোর্সের মধ্যে রিভিল করব ঠিক আছে এটা খুব চমক থাকবে তোমাদের জন্য সেকেন্ড টাইমার হিসেবে একজন আসবে যে তোমাদের সামনে আসলে একটা বিশাল একটা দৃষ্টান্ত দিবে যে এর আগে অনেক জায়গায় চান্স পাওয়া একটা মানে খুবই মেধাবী একজন আসবে ওকে ওকে তাহলে আশা করছি আমাদের যে তোমরা সবকিছু তোমাদের যে প্রশ্নগুলো ছিল আরেকজন অনেকে বলতে পারো যে আমরা নিউ এডিশনের বই কিনবো কিনা অবশ্যই নিউ এডিশনের বইটা কিনে রাখো হ্যাঁ বায়োলজি কেমিস্ট্রি নিউ এডিশনের বইটা কিনে রাখো সবগুলো নিউ এডিশনের বই কিনে রাখাটা তোমার নিউ এডিশনের বিষয়ে একটা বিষয় তোমাদেরকে আগে থেকে ক্লিয়ার করে দিই দেখো দেখবা বইয়ের মধ্যে যেটা পঁচিশ বেচের জন্য বই যেটা বের হয় পঁচিশ বেচের জন্য এখানে বই দেখবা পিছে উঠে লাগবে লেখা আছে নবম সংস্করণ হ্যাঁ সংস্করণ পঁচিশ এর মানে নতুন বই আর যদি সে পুনর্মুদ্রণ পঁচিশ মানে আগের বইটাই জাস্ট একটু মুদ্রণ করছে ঠিক আছে চেঞ্জ করে আবার ওটা মানে মোটামুটি কাছাকাছি বইটাই বাট যদি বলে সংস্করণ বুঝবা ওইটাই হচ্ছে লেটেস্ট বই তো তোমরা বাজারে খোঁজ নিবা যে নতুন সংস্করণ আসছে কিনা ঠিক আছে এমন দেখবে লেখা আছে ধরো দশম সংস্করণ দুই হাজার পঁচিশ তার মানে নতুন বই দুই হাজার তেইশের জন্য আসবে দুই হাজার তেইশ এ তোমরা ওই সংস্করণটা দেখে তারপর নিবা আর যদি কোনো বই যদি এখন আমরা বলে দিবো আমরা আমাদের কোর্সের মধ্যে বলে দিবো যে বায়োলজি এটা বেড়েছে এই যে বায়োলজি একবারে লেটেস্ট বইটা বের হয়ে গেছে তোমরা চাইলে কিনে ফেলতে পারো ওইটা তোমার প্যারা খাওয়া না দায়িত্ব আমাদের শেষ তাহলে এটাই মোটামুটি তোমরা আশা করি আমাদের থেকে যা যা তোমাদের জানার ছিল মোটামুটি সব বুঝতে পারছো কি থাকবে না থাকবে কোন কোন জিনিসগুলো আছে না আসে তোমাদের জন্য কি লাগবে এবং তোমাদের জন্য যেটা মেইন ব্যাপার আইসিউ উইক আগামী কালকে থেকে শুরু হচ্ছে আইসিউ উইক যেটা কমপ্লিটলি ফ্রি বন্দি পাঠশালা পেজ থেকে হবে তো এই আইসিউ উইকটা তোমাদের জন্য খুবই সিগনিফিকেন্ট অনেক স্টুডেন্টরা তোমার বিগত দুই বছরে ওরা অনেক স্টুডেন্ট এই আইসিউ উইকে অংশগ্রহণ করেছে তারপরে তারা পরীক্ষা দিত এবং আলটিমেটলি তারা অনেক ভালো করেছে তো আইসি উইককে তোমরা বুঝতে পারবা ভাইয়েরা কি আর আমাদের পেইডের প্রো আমাদের যে পেইড প্রাইভেট গ্রুপের সেখানে কিন্তু আমাদের আগামীকালকে থেকেই অ্যাক্টিভিটিস শুরু হবে মানে আমরা একই সাথে দুইটা অ্যাক্টিভিটিস আমরা মেনটেন করব তো তোমরা যারা ভাবছো যে ভাই আমরা এখন ভর্তি হব কি না দেখো যাদের এইচএসসি শেষ মানে চিটং বোর্ড বাদে তোমরা ভর্তি হয়ে থাকতে পারো ভর্তি হয়ে এখন থেকে থেকে এখন থেকেই সার্ভিসটা নেওয়া স্টার্ট করো আগামীকাল থেকেই তোমাদের ফুল সার্ভিস শুরু হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তোমরা যারা আজকে ভর্তি অলরেডি আমি দেখলাম যে এখনই অনেক স্টুডেন্ট ভর্তি হচ্ছে 
ঠিক আছে তোমরা যারা ভর্তি হবার হও কালকে থেকে তোমরা প্রাইভেট পেপার সার্ভিসটা পেয়ে যাবা ঠিক আছে লেট না করে তোমরা এই এই সময়ের মধ্যেই হও তবে পাঁচ তারিখ থেকে অফিসিয়াল ক্লাসগুলো শুরু হবে এর আগ পর্যন্ত আমরা এই পনেরো দিন কাজে লাগানোর যে প্ল্যান ওইটা তোমাদেরকে ইনশাল্লাহ কালকে শেয়ার করবো আমাদের প্রাইভেট গ্রুপে কালকে থেকে শুরু হয়ে যাবে ওকে তো আমার মনে হয় হৃদয় আমাদের আসলে বলারও কিছু নাই কারণ তোমাদের ম্যাক্সিমাম প্রশ্নই আমরা আসলে কমেন্ট সেকশন দেখে দেখে উত্তর করেছি এবং আমাদের এই কোর্সে তোমরা দেখেছো যে আমরা এই যে বলো না যে একটা কোনা একটু গ্যাপ থাকা ওই কোনার যে গ্যাপ সেটা আমরা এবার রাখিনি হ্যাঁ আমরা ধরো একটা ফ্লাইট বানানোর সময় দেখবো যে আমরা দেখি যে কোনাটা ঠিক আছে কিনা কোনো ডিজাইন লাগবে কিনা আমরা আসলে ওই ডিজাইনগুলো আসলে আমাদের এবার সেই কোর্সের মধ্যে আছে এবার আমরা এই কোর্সের মধ্যে এমন কিছু রাখছি এবার যেটা আসলে তোমার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য অবশ্যই আর কোথাও তোমার ইচ্ছা পড়া লাগবে না এতটুকু আশ্বস্ত করতে পারি বাট আসলে কি জানো আমরা আমাদের দিক থেকে পড়াই আমরা কিন্তু পড়াটা আসলে তোমাকে পড়াই দিব না এখানে ম্যাক্সিমাম পড়া তুমি পড়বা আমরা হচ্ছে পড়াটাকে সহজ করে দিব একটু গাইডলাইন দেবো এই জায়গাটা পড়তে হবে কিনা বাদ দিতে হবে কিনা কোন জায়গাটা থেকে বেশি প্রশ্ন আসে এই জিনিসগুলো আমরা অ্যানালাইসিস করে দিব কারণ আমরা তো এত বছর ধরে পড়াচ্ছি আমাদের অনেক স্টুডেন্ট ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে শুরু করে বাংলাদেশে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে আছে আপুর নিজের আপুর স্টুডেন্টই আমরা আবার সো অনেক হাজার হাজার স্টুডেন্ট যত আছে তাহলে আমরা তোমাদেরকে ওই রকম গাইডলাইন দিব একটা পারফেক্ট গাইডলাইন বলতে যা বুঝায় তার সবটুকুই পাবাই টার্গেট ডিএমসি থ্রি পয়েন্টও করছে সো যারা এখনও এনরোল করো নাই অবশ্যই এনরোল করে ফেলতে পারো ইনশাল্লাহ দেশ সেরা একটা কোর্স পরিণত হবে টার্গেট ডিএমসি যা থেকে তৈরি হবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন মেডিকেলে ভর্তি হওয়া এক ঝাঁক নতুন প্রজন্মের ডাক্তার এবং যাদের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ যাদের মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভ করবে যাদের মাধ্যমে তাদের বাবা মা উপকৃত হবে এবং স্বপ্ন দেখবে যে আমার সন্তান ডাক্তার আমরা আমাদের আমাদের লাইফটা তোমাদেরকে অনেক কিছু বলা হয়েছে আমরা এটাই চেষ্টা করবো আমরা আর বেশি কিছু বলবো না সেটাই এতদিন যে ভরসাটা ভাইদের উপরে রাখছো সেই ভরসাটা অ্যাডমিশনে রাখো ইনশাল্লাহ পুরোটা সময় আমাদেরকে পাশে পাবা এবং আমরা তোমাদের সেই ভরসার জায়গাটাকে আমরা কখনোই নামতে দিব না কখনো নামতে দেই নাই ইনশাল্লাহ সামনেও কখনো নামবে না ওকে তো তোমরা সবাই এখন থেকে যাত্রা শুরু করো নিজে পড়াশোনা করতে হবে অনেক বেশি আর প্রচুর গাইডলাইন এবং ভাইয়াদের কথা মেনে চলতে হবে তাহলে ইনশাল্লাহ আমাদের ক্যাম্পাসে আমরা যেন তোমাদের প্রত্যেককে দেখতে পাই আমাদের স্টুডেন্টদের আমরা বিশ্বাস যে আমরা এবার আরো অনেক বেশি যে ঢাকা মেডিকেল কলেজের দুইশো জনের মাঝে যেন আমরা দুইশো বিশ জনের মাঝে অর্ধেক স্টুডেন্টের বেশি যেন আমাদের টার্গেট ডিএমসি থ্রি পয়েন্ট কোর্স থেকে হয় এবং বাংলাদেশের যে চার হাজার সিট আছে চার হাজার তিনশো সিট তার ম্যাক্সিমামই যেন আমরা এই টার্গেট ডিএমসি থ্রি পয়েন্ট কোর্স থেকেই বের করে আনতে পারি আমাদের চেষ্টা থাকবে সর্বোচ্চ আমাদের গাইডলাইন থাকবে সর্বোচ্চ ডেডিকেশন থাকবে সর্বোচ্চ বাকিটা ইনশাল্লাহ তোমাদের সাপোর্ট তোমাদের পরিশ্রম আল্লাহ তালার রহমতে ইনশাল্লাহ আশা করি আমরা সফল কাম পাবো ইনশাল্লাহ আর আইসিউ উইকের ক্লাসগুলো সাতটায় হবে সন্ধ্যা সাতটা থেকে হবে এটা অনেকের জিজ্ঞাসা ছিল এটাও পেইজে জেনে যাবা তোমরা সন্ধ্যা সাতটা থেকে আমাদের আইসিউ উইকের ক্লাস শুরু হয়ে যাবে ওকে তো আল্লাহ হাফেজ সবাইকে আজকের মতো বিদায় আল্লাহ